హేట్ యూ నిన్ను పెళ్లి చేసుకున్నాను చూడు నా చెప్పుతో నేను కొట్టుకోవాలి నీ పీడ ఎప్పుడు వదులుతుందో ఒక ఆడదాని మనసు నీకు ఎప్పటికీ అర్థం కాదు గారు <laughs> ఎక్స్క్యూజ్ మీ నరేష్ ఏమండి ఇక నరేష్ గారు అంటే వీళ్ళు అసలు పట్టించుకోవాలి వీళ్ళ సంగతి వైఫై ఒకటి పెట్టుకో వైఫై నీకు వస్తుందా నీకు వస్తుందా రావట్లేదు వైఫై రావట్లేదు ఎవరైనా చేయండి ప్లీజ్ ఓ ఎనిమిదిలు అంటే దాదాపు మూడు రోజులు ఇలా గంటలు రోజులు రోజులు వారాలు వారాలు నెలలు నెలలు సంవత్సరాలు సంవత్సరాలు యుగాలు అయితే ఆఖరికి మన ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎన్ని ఎరువులు వేసినా మొలవని వీడు బోడుగుండలా తయారవుద్ది ఇలా అవ్వకూడదనే నేనే వైఫై ఆర్ చేశాను అసలు మీకు ఏసీ ఇచ్చి ఇంటర్నెట్ ఇచ్చి అకౌంట్ డబ్బులు వేస్తున్నా ఆ బకరాగాడు ఎవడు ఆ బకరాగాడి నేనే మీరు ఇందాక ఎండి గారు అని తెలియక అంటే తెలిస్తే ఇంకోలా తిడతావా చిచి చి మన సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళకి వైఫ్ కన్నా వైఫై ముఖ్యం సార్ సోదాపి ప్రాజెక్ట్ డీటెయిల్స్ చెప్పు గుడ్ వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ కొంచెం <laughs> 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 నెక్స్ట్ డిజైన్స్ కి ఫ్యాబ్రిక్ సెలెక్ట్ చేస్తాను నువ్వు ఆర్డర్ చేయాలి ఆ వర్క్ చూడు ముందు హలో ఆ ఎక్కడ బయలుదేరావా 10 మినిట్స్ లో స్టార్ట్ అవుతా ప్లేస్ ఎక్కడో తెలుసుగా మనం రెగ్యులర్ గా కలిసి రెస్టారెంట్ ఏగా చెప్పడం మర్చిపోయా మీటింగ్ సక్సెస్ ప్రాజెక్ట్ మనకే ఓ గుడ్ న్యూస్ ఇండియన్ బ్రైడల్ ఫ్యాషన్ షో కన్ఫర్మ్ థాంక్ యూ ఒక 10 మినిట్స్ లో అక్కడ ఉంటా వరుణ్ నాకు ఫోన్ చేశారు ప్రాజెక్ట్ ఓకే అయ్యిందని పల్లవి కూడా నాకు ఫోన్ చేసింది ఫ్యాషన్ షో ఓకే అయ్యిందని వీడ ఎక్కడ అదిగో వచ్చాడు హే వరుణ్ హాయ్ రా ఎరా ఒకడే వచ్చావా హలో మేడం పల్లవేది పల్లవి జీవంలో అదిగో వచ్చింది రా హాయ్ రాజేష్ హాయ్
పల్లవి డార్లింగ్ మాకున్న అర్జెన్సీ కూడా లేదు మీకు ఇలా అయితే ఎలా ప్రతి దాంట్లో అర్జెన్సీ అరా చెప్పిన మాట అసలు పట్టించుకోదు నువ్వు సర్ది చెప్పాలి కదరా తనకి ఏది ఇష్టం అది చేస్తే తను హ్యాపీ కదా నేను హ్యాపీగా ఉంటే అస్సలు చూడలేడు ఇంకా హ్యాపీగా ఉంచడానికి ఏం చేస్తాడు ఏం చేయడం ఏంట్రా ఓ బ్యూటిఫుల్ నైట్ రొమాంటిక్ గా మల్లెపూలు తీసుకుని వెళ్తే నాన్న రాధాంతం చేసింది మల్లెపూలు తెచ్చి పక్కలోకి రమ్మంటాడు ఎప్పుడు చూడ అది తప్ప ఇంకా వేరే ధ్యాసే లేదు తనకి నా మీద ఒకళ్ళొకళ్ళు అర్థం చేసుకుని సర్దుకుపోవాలి కదా సర్దుకుపోవడానికి అర్థం చేసుకోవడానికి ఇక్కడ మనకి ఛాన్స్ ఉండదు అది రాకాసి ఎప్పుడు చూడు తన మాటే గెలవాలని పట్టుదల నా గురించి అస్సలు పట్టించుకోడు మాకు ఇంపార్టెంట్ డేస్ వదిలే కనీసం నా బర్త్డే కూడా తనకి గుర్తుండదు చెప్పేది విను దిస్ ఇస్ టు మచ్ పల్లవి చేసిన త్రీ మచ్ కాదు తప్పంత వరుందే అయ్యో పిచ్చాని నా మాట నమ్ము పల్లవే ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఏంటి ప్రాబ్లం ఆ వరుణ్ కి అసలు పల్లవి బర్త్డే కూడా గుర్తులేదంట అదే నీకైతే నా లైఫ్ లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ డేస్ అని గుర్తులేవా అమ్మో తిరిగి తిరిగి నా మీదకి వచ్చేలా ఉంది ఇప్పుడు నాకు డేట్స్ గుర్తులేవంటే సోనామి వస్తుంది ఏదో ఒకటి చెప్పి కవర్ చేశారు ఏంటి చెప్పు గుర్తులేవా నువ్వు చెప్పిన దాన్ని బట్టి చూస్తే ప్రాబ్లం అంత వరుందే అనిపిస్తుంది ఆ ఇట్స్ ఓకేలే వాళ్ళ ప్రాబ్లం వాళ్ళు సాల్వ్ చేసుకుంటారు మన టైం వేస్ట్ ఆ మర్చిపోయా నీ బర్త్డే కి సర్ప్రైజ్ గా ఒక డైమండ్ నెక్లెస్ కొందాం అనుకుంటున్నా సో స్వీట్ పల్లవికి చెప్పొస్తానే ఆ అమ్మయ్య అది గణని తప్పించుకున్నాను రాబాబు ఈ లేడీస్ ని మాయ చేయడంలో వరుణ్ గడి ఎప్పుడు డెవలప్ అవుతాడో ఏంటో పల్లవి డార్లింగ్ రాజేష్ కి అర్జెంట్ కాల్ వచ్చింది మళ్ళీ కలుస్తాను డోంట్ స్ట్రెస్ అవుట్ ఓకే సియా బై ఇప్పటిదాకా గణాంకాలు చూస్తే అరవైకి పైగా విడాకుల కేసులు గెలిచిన ఏ ఒక్క లాయరు లేరు మీరు ఏకంగా తొంభై ఎనిమిది కేసులు గెలిచి అతి త్వరలో వందో కేసుకి చేరువులో ఉన్నారు కదా మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు చాలా గర్వంగా ఉంది రాజా ఈ విజయం అదొక్కడదే కాదు విడిపోదాం అనుకున్న దట్టలందరికీ నా సక్సెస్ షేర్ చేస్తున్నాను మరి కాసేపట్లో తొంభై తొమ్మిదో కేసు వాదించబోతున్నారు కదా గెలుస్తారా ఏ తొంభై తొమ్మిదో కాదు వెరీ సూన్ వందో కేసు కూడా గెలిచి కిడ్నీస్ రికార్డ్ బ్రేక్ చేస్తాను వన్స్ నే కేస్ టేకప్ చేస్తే ఆ భగవంతుడు కూడా ఆపలేడు శిష్య అప్పుడేదో ఆవేశంలో ఆయన చేసిన పని నచ్చక విడాకులు తీసుకోవాలి అనుకున్నాను కానీ ఇప్పుడు నా పాప భవిష్యత్తు నాశనం చేయకూడదని వెంటనే అంతే వెంటనే దాన్ని నువ్వు పెళ్లి చేసుకో మళ్ళీ విడాకులు కావాలని వచ్చాయి అది కూడా నేనే బాధించేసి విడాకులు ఇప్పించేసి సెంచరీ పూర్తి చేసుకుంటా సారీ సార్ ఇలాంటి సెంటిమెంట్ నా దగ్గర మళ్ళీ రిపీట్ అయిందంటే మంత్లీ నీకు జీతం వస్తుంది కదా కట్ చేసి పారేస్తాను సార్ ఓకే సారీ సార్ యువర్ ఆనర్ ఈ కేసు పూర్వాపరాలు పరిశీలించిన మీదట వీరికి విడాకులు మంజూరు చేయడమైనది బంగారం కేసు గెలవకుండా ఎలా ఉంటానో గెలిచాను కింగ్ బుక్ లో నా పేరు రికార్డ్ కాబోతుంది వందో కేసు 
ఆల్రెడీ ఒక జంట మన ఆఫీస్ లో వెయిట్ చేస్తుంది వెళ్ళి ఫైనల్ చేసుకొస్తాను నువ్వు రెడీగా ఉండు నా బర్త్డే గోవాలో జరుపుకోబోతున్నాం చెప్పండి పర్లేదు చెప్పండి నాకు విడాకులు కావాలి సార్ నాకేమన్నా మా విడాకులు కావాలా నాకు విడాకులే కావాలి సార్ ప్రాస్తలు వద్దండి ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పండి ఎర్రగా బుర్రగా ఉంది తెలివైన అమ్మాయి కదా అని ప్రేమించాను సార్ ఇంట్లో వాళ్ళు కాదని పెళ్లి చేసుకున్నాను అప్పటికి మా నానే ఉన్నాడు తెలుసా సార్ ఏమన్నాడు నానా చెప్పు నాన్న చెప్పు అంకుల్ చెప్పండి ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకోవడం మన ఇంట్లో అవంటలేదు నువ్వు అమ్మాయిని కనుక పెళ్లి చేసుకుంటే నా యావదాస్తి నేను నా తమ్ముడు కొడుకు బుల్ల పై పేరు రాసి పారేస్తాను బామ్మో ఈ ఆస్తి గొడవ నాకు వద్దు అన్నయ్య పెద్దనాడు చెప్పిన మాట విను ఆంటీ సరెండ్ గా ఉన్నట్టుంది మీకు సపోర్ట్ అమ్మా అమ్మా చెప్పమ్మా మీ నాన్న మాట ఎప్పుడైనా నేను జబతాటైనా ఆయన మాటే నా మాట ఆంటీ తానా తందరా బ్యాచ్ అనమాట మా మమ్మీ కూడా అంతే వాళ్ళు ఎంత వద్దన్నా ఆఖరికి హరిహరాదు లడ్డు వచ్చినా గానీ నీ నియమ్మైనా పెళ్లి చేసుకుంటాను భీష్మించి కూర్చున్నా సార్ ఈ హరిహరాదులు ఎవరు వాళ్ళ పేర్లు ఆధార్ కార్డ్ నంబర్ ఇస్తే భీష్ముడికి వాళ్ళకి సంబంధం ఏంటో చెప్తే వాళ్ళు ఎవరు నాకు తెలియదు సార్ నేను ఏదో ఫ్లోలో చెప్పాను నేను ఫ్లోలో రాసాను సార్ నేను కూడా మా అమ్మ నాన్నని కాదని వీటితో బయటకు వచ్చాను మా నానమ్మ అసలు ఏమన్నారో తెలుసా సార్ ఏమన్నారు ఈడొచ్చిన పిల్ల గడప దాటి వెళితే నిన్నే కాదు నిన్ను కనిపించిన తల్లిదండ్రులు కూడా ఈ లోకం దుమ్మెత్తి పోస్తుంది అయినా ముక్కు మొహం తెలియని వాడితో ప్రేమ పెళ్లి ఏమిటమ్మా నాకు అతని ముక్కు మొహం మూతి కూడా తెలుసు నేను చేసుకుంటా అతనే చేసుకుంటా అని ఇతనితో వచ్చేసి పెళ్లి చేసుకున్నాను సార్ కానీ ప్రేమ పెళ్లిలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అవ్వవు అనేది ప్రూవ్ చేశాడు ఇంట్రెస్టింగ్ ఏం చేశాడు ఏమని చెప్పాలి ఎన్నని చెప్పాలి ఇతను సాడెస్ట్ బైపోల పాజిటివ్ సైకో చూసారా సార్ నాకు ఫిజిక్స్ రాదని ఏదేదో చెప్తుంది ఫిజిక్స్ కాదయ్యా మ్యాథమెటిక్స్ ఒరేది కెమిస్ట్రీ రా ఇతనే ఓ మిస్ట్రీ అసలు మీ పెళ్లి ఎప్పుడు అయింది ఆగస్ట్ 15 సార్ 17 సార్ అదే అంటే ఆగస్ట్ 10 ఆల్ డే కదా సార్ అది అంత రోజు 2 డేస్ కి డేట్ ఇచ్చారు సార్ చూసారా సార్ పెళ్లి రోజే గుర్తులేని ఒడికి పెళ్ళావ ఏం గుర్తుంటుంది అసలు ఇతనికి నా ఫోన్ నంబర్ కూడా గుర్తుండదు సార్ నాకెందుకు తెలియదు సార్ చెప్పు నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ జీరో ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ కాదు కాదు నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ డబల్ జీరో డబల్ నైన్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ ఏనా మొత్తం పది నంబర్లు ఉంటాయి మీరు ఇలా టెన్షన్ పెడితే ఎలా చెప్పాలి సార్ అలా చెప్పు మీరు ఎన్ని సార్లు అడిగినా ఇదే రిపీట్ చేస్తాడు దాని నంబర్ మాత్రం నాలుగు మీదే పెట్టుకున్నాడు అంటే దివ్య నెంబరు ఫ్యాన్సీ నెంబర్ సార్ ప్రేమించినప్పుడు వంద కబుర్లు చెప్పాడు కానీ పెళ్ళైన నెక్స్ట్ డే నుండి పట్టించుకోవడం మానేశాడు తలనొప్పి వచ్చినా తగ్గుతుందిలే అంటాడు కానీ ఏమి చేయడు అసలు తలుంటే కదా సార్ తలనొప్పి రావటానికి సరే తలనొప్పి వచ్చింది హాస్పిటల్కి వెళ్దాం అంటే రాదండి సార్ వాడు ఎవడో లైవ్ లో గాల్ డాక్టర్ అంట వాడికి ఫోన్ చేస్తుంది వాడు తగ్గిందా 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 అంటే తగ్గిందంట నన్ను కూడా అలా చేయమంటే ఎలా చేయాలి సార్ అసలు కూర్చొని ఇది పడుకొని ఇది ఊపిరి కూడా పిలుచుకొని సార్ ప్యాకెట్లు ప్యాకెట్లు సిగరెట్లు కాలుస్తాడు నేను ధూప్ స్టిక్ కాలిస్తే మంచి వాసన వస్తుంది నువ్వు సిగరెట్లు కాలిస్తే రాహుల్ డ్రావిడ్ కి కోపం వస్తుందంటే వినడే బాత్రూమ్ అంతా కంపు చేస్తాడు సార్ నాతో ఎక్కడికి రాడు తనతో బయటికి తీసుకెళ్ళడు నేను వేసుకునే ఏ డ్రెస్ కి కాంప్లిమెంట్స్ ఇప్పుడు అదేంటి మొన్న నీ డ్రెస్ బాగుందని చెప్పా కదా అన్నాడు సార్ దివ్య నీ డ్రెస్ ఈ రోజు చాలా బాగుంది అన్నాడు సార్ మరి ఇంకే నా పేరు పల్లవి సార్ సార్ ఏదో రాస్తారు ఏంటి సార్ యు డోంట్ ది వరల్డ్స్ గ్రేటెస్ట్ మిస్టేక్ బ్రో అబ్బ అది ఏదో ఫ్లోలో అన్నాను సార్ నేను కూడా ఫ్లోలో రాస్తున్నాను సార్ సార్ ఇప్పుడు మీ ఆవిడ మిమ్మల్ని ఏమని పిలుస్తుంది మేడం కి సార్ అంటే పిచ్చి హరి డార్లింగ్ అని పిలుస్తుంది కదా సార్ తను మీ షర్ట్ చూసి హరి డార్లింగ్ నీ షర్ట్ బాగుంది అనబోయి గిరి డార్లింగ్ నీ షర్ట్ బాగుంది అంటే మీకు ఎలా ఉంటుంది పట్టులు గిరిగేడు గిరిగేడు అవని అడగండి అమ్మా ఇక్కడ నీ ప్రాబ్లం చెప్పు మమ్మల్ని ఇక్కడ ఇచ్చమాక చూసారా సార్ ఇది ఎవరికైనా ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తుంది దీని మనసు నుండే విషప ఆలోచనలు ఇది ఆలోచించే విధానం కిష్టపల్ నోయలు కూడా అర్థం కదా సార్ ఎవడ రావాడు ఫేమస్ కమెడియన్ సార్ ఓ కమెడియనా ఎస్పి గారి లాగా అతను సింగర్ గా సార్ సింగర్ ఆ తెలియదా చూసారా సార్ మీకన్నా తెలుసు వీడికేమీ తెలీదు ఇక నా వల్ల కాదు వెక్స్ అయిపోయాను సార్ నాకు డివోర్స్ కావాలి అది వెక్స్ అయింది నేను ఫిక్స్ అయ్యాను నాకు డివోర్స్ కావాలి సార్ మీరు చెప్పింది వింటుంటే ఇవి భరించలేని పరిష్కరించలేని కఠోరమైన ప్రాబ్లమ్స్ ఈ విడాకులు మీకన్నా నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే నా వందో విడాకులు గిన్నిస్ బుక్ కి చివరి మెట్టు అమ్మయ్యా ఇక మీరు మర్చిపోవచ్చు అనమాట ఇక మీరు మర్చిపోయిన ఆ విషయం నేను మర్చిపోను డాక్యుమెంట్ నా హస
నువ్వేం టికెట్కి వచ్చా మరి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి డైవర్స్ అనుకున్నాం కదా ఇక ఇంట్లో కలిసి ఉండడం కుదరదు సరే మీ ఊరికి టికెట్ వేస్తాలే ఎందుకు మా అమ్మ నాన్నల్ని పలకరిస్తావా వెళ్ళి లేదు నిన్నే పర్మనెంట్ గా పంపుదామని నేను వెళ్ళవండి ఇక్కడే ఉంటా ఇది నా ఇల్లు ఇది నా ఇల్లు కూడా చిచ్చి నీతో కలిసి ఇల్లు కొనడం నాది బుద్ధి తక్కువ అసలు నీతో కలిసి ఉంటా నాది బుద్ధి తక్కువ అయితే పో ఇంకా ఇక్కడ ఎందుకు అయితే నా వాట నా మోహన పడే నేను వెళ్తా ఇప్పటికి ఇప్పుడు ఇవ్వడం కుదరదు ఇప్పటికి ఇప్పుడు నేను వెళ్ళడం కుదరదు తర్వాతనవి చెయ్యి మేడం సుచీని మీరు డబ్బు తొక్కొనిలేరు డబ్బా ఇస్తా ఆఫీస్కి వెళ్ళండి మేడం సాయంత్రానికల్లా డబ్బులు కరెంట్లో వేస్తారు కదా కరెంట్ కాదు అకౌంట్ ఆ క్లారిటీ ఉంటే ఓకే వేసేయండి వేసేయండి మేడం 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 ఒక్క నిమిషం ఇదిగోండి లంచ్ డబ్బా ఇప్పుడు అసలు కదా మొదలవుతుంది కారు తుడిచిన వాళ్ళు మాత్రమే కార్ ఎక్కాలి నా కార్ నా ఇష్టం నేను డబ్బులు ఇచ్చి పెట్టుకున్న డ్రైవర్ ని కాదు నేను కారు డబ్బుల్లో సగం డబ్బులు కట్టాను నేను పెట్రోల్ కొట్టిస్తున్నాను నేను ఈఎంఐ కడుతున్నాను చిచ్చి అన్నారంటే నోరు మూసుకుని కార్ ఎక్కమని చిచ్చి ఈవిడ చిచ్చి అన్నారంటే నన్ను నోరు మూసుకోమని మన స్ట్రెస్ రిలీజ్ కి మ్యూజిక్ ప్లే చేయాలి ఇంకా చేయలేదేంటి నేను ఆల్రెడీ కాల్ చేశా మంచి పని చేశా Now it's time for my song. Start music. Stop music. Stop it. Then I'm going to music. Me pani gar. Put it there. Do it again. గుడ్ మిస్టర్ వరుణ్ డాన్స్ చేసినంత కదా సార్ కాదు ఆ ప్రాజెక్ట్ ఓకే చేసినా భయంకరంగా ఉంది చాలా గాయస్ ఈవినింగ్ మీరా బర్త్డే పార్టీ ఉంది మీరు ఎవరు రావట్లే కదా వరుణ్ పల్లవి కూడా వస్తుంది కదా నాకేం తెలుసు ప్లీజ్ రా ఈ గడ్డ మీద పోయి అక్కడ పట్టుకో ఎప్పుడు చూసేంది అవుతో కొంచెం మంది ఆగొచ్చు కదా ఎప్పుడు మందేంది అవుతా ఎలకల మంది ఆచుగా చాలు 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 అక్కడ పార్టీ జరుగుతుంటే ఇక్కడికి వచ్చి ఏం చేస్తున్నావు వరుణ్ ఏం లేదు ఊరికే అయినా చాలా రోజుల నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా నువ్వు ఇలాగే బిహేవ్ చేస్తున్నావు ప్రాబ్లం ఏమైనా ఉంటే చెప్పొచ్చు కదా అట్లీస్ట్ పల్లవికి అయినా తెలుసా పల్లవి ఏ ప్రాబ్లం మా ఇద్దరు సెట్ అవ్వట్లేదు అబ్బా అలవాట్లు అభిప్రాయాల దగ్గర గొడవలు వస్తున్నాయి అసలు క్యాజువల్గా మాట్లాడుకుని చాలా రోజులు అయింది గొడవతోనే డే స్టార్ట్ అవుతుంది గొడవతోనే డే ఎండ్ అవుతుంది కాంప్రమైజ్ అవుదామని నేను ఏదన్నా అంటే తను ఏదో అంటో నేను కంట్రోల్ తాపడం గొడవలు అవుతూనే ఉన్నాయి తను చిన్నప్పటి నుంచి ఎలా పెరిగిందో అర్థం కావట్లేదు పెంపకం బట్టే బిహేవియర్ కూడా ఉంటుంది కదా నా పెంపకం గురించి మాట్లాడుతున్నావు కట్టుకున్న భార్య గురించి ఎవరో థర్డ్ పర్సన్ దగ్గర క్యారెక్టర్ బిహేవియర్ గురించి మాట్లాడుతున్నావు మరి నీ క్యారెక్టర్ ఏంటి నీ పెంపకం ఏంటి తను పరాయి వ్యక్తి కాదు భార్యాభర్తల మధ్య అమ్మా నాన్నలైనా కడుపున పుట్టిన పిల్లలైనా పరాయి వ్యక్తులే మన పర్సనల్ మ్యాటర్ పబ్లిక్ చేశావు నువ్వేంటో అక్కడే అర్థం అవుతుంది 
పల్లవి ఇక్కడ సీన్ క్రియేట్ చేయక ఆపు నేనేదైనా మాట్లాడితే సీన్ క్రియేట్ చేయడం ప్రాబ్లం చేయడం నువ్వంటే మాత్రం ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడం తప్పు కాకుండా తగ్గడం అవునా ఇంకా చాలు నేను అదే అంటున్నా చాలు ఇంకా నీతో ఈ జర్నీ చేయలేను నేను వెళ్ళాలి వెళ్ళు ఓ నాకు డ్రైవింగ్ రాదని తెలిసి కూడా నన్ను వెళ్ళమంటున్నావంటే గో టు హెల్ అని అర్థం అసలు నేనే మాట్లాడతాను తనే మాట్లాడుతుంది ప్రతి దానికి రా ప్లీజ్ వర ఫస్ట్ అన్నెల్ డ్రాప్ చేసరా రా మేడం గారి మెసేజ్ స్టాప్ 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 రిప్లై ఇవ్వు నీతో ఆర్గ్యూ చేసి ఓపికలేదు నాకు కానీ నా గురించి మాత్రం ఇంకో అమ్మాయికి బ్యాడ్ గా అనలైజ్ చేయడానికి రెడ్ బుల్ తాగినంత ఎనర్జీ వస్తుందే అసలు నీతో రావడం నాది బుద్ధి తక్కువ అయితే ఆపై పోయి తిరిగి వెళ్ళు తను వెయిట్ చేస్తుంది షట్ అప్ యు షట్ అప్ కార్ ఆపు ఆపను నిన్నే కార్ ఆపుతావలేదా ఆపను అబ్బ కొద్ది దూకిస్తా అలా సడన్ గా దూకితే చస్తావ్ నీకు హ్యాపీయేగా పల్లవి నా ఇంటికి ఎలా మాట్లాడుకుందాం నేను రాను మరి ఎలా వస్తావు క్యాబ్ లో వస్తా ఈ టైమ్ లో క్యాబ్ అంత సేఫ్ కాదు నీకన్నా క్యాబ్ డ్రైవరే సేఫ్ మరి అలా అంటప్పుడు అక్కడే చెప్పొచ్చు కదా నన్ను ఎందుకు రమ్మన్నా హలో నేను నిన్ను రమ్మనలేదు నా కార్ లో వెళ్తా అన్నా నువ్వే డ్రైవర్ గా వచ్చా ఇప్పుడు నాకు ఈ డ్రైవర్ నచ్చలేదు అందుకే క్యాబ్ లో వెళ్తా అంటున్నా మీరా మీరు ఈ టైమ్ లో ఇక్కడేం చేస్తున్నారు చూసారా ఎలా మాట్లాడుతుందో వీడే తాగి వాగుతున్నాడు వీడేదో సెర్లాక్ తినే అమూల్ బేబీ అంట నేనేదో ఇతని కాల్చుకు తినే గొరువిదయ్యలా ఉన్నానంట ఇదొకటి నిజం చెప్పేసి సార్ ఏంట్రా నిజం పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడు ఏంటి బాబు ఇది నా రోడ్డు మీద నలుగురు చూసినా పర్లేదు బాబు కాసేపుడికి మర్చిపోతారు ఇదే ఏసీసీ కెమెరాలో చూసింది అనుకో బాబు రేపతో మీరు ఫేస్బుక్ లో యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ అవుతారు బాబు పరువు పోతుంది బాబు దయచేసి ఇంటికి వెళ్ళండి రేపొద్దునే వస్తా నేను మనం మాట్లాడుకుంటాను ప్లీజ్ నా మాట వినండి రాజా సుచి మేడం ఏం చేస్తున్నారు ట్రెడ్మిల్ చేస్తే టీవీ చూస్తున్నాను సార్ ఓ మల్టీ టాస్కింగ్ అనమాట ఖర్చూరం సినిమా సార్ ఖర్జూరం కాదు కన్జూరింగ్ వాళ్ళే థ్రిల్లింగ్ గా ఉంది సార్ థ్రిల్లింగ్ కాదు థ్రిల్లింగ్ అదేలే అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉందా అని ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవచ్చు కదా ఆల్్రెడీ వెళ్తున్నాను సార్ స్మోకింగ్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ కి స్మోకింగ్ ఇంగ్లీష్ కాదు స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ అది సార్ మార్నింగ్ మార్నింగ్ డోంట్ షిట్ సార్ షిట్ కాదు అది షౌట్ అది నేను అన్నది కదా సార్ పేపర్ అది ఎల్ లేచుకోండి సార్ ఈ పని మనిషి నాకే పనులు చెప్తుంది అదేం బాత్రూమ్ ఆక్రమించుకుంది వీళ్ళందరినీ వదిలించుకుంటే కానీ నాకు దరిద్రం పోదు అర్జెంటుగా లాయర్ని కలవాలి సార్ మీకు హండ్రెడ్ ఇయర్స్ సార్ ఇప్పుడే డోర్ తీసేటప్పుడు అనుకున్నా ఇలా ప్రత్యక్షం అయ్యారు నాములియా సైతాన్ ఆయా కరెక్ట్ సార్ రండి కూర్చోండి సార్ ఏంటో చెప్పండి పొద్దున్నే వచ్చారు అదే రాజా మీ డైవర్స్ గురించి త్వరగా ఇప్పించేయండి విడితో వేగలేకపోతున్నా మాది సేమ్ ఫీలింగ్ గాని మీరు చెప్పండి మీకు విడాకులు ఇవ్వటం కుదరదు రాజా ఏ కోర్టు సెలవు ఇచ్చారా కాదు రాజా మీ ఇద్దరు కలిసి ఉంటేనే బాగుంటుందన్న మనసు కనిపిస్తుంది రాజా అది జరగదు పొద్దున్నే జోగులేసేస్తున్నారు జోక్ కాదు రాజా ఇది నిజం నైన్టీ నైన్ దగ్గర సచిన్ నర్వస్ ఫీల్ అవుతాడని నాకు తెలుసు మీకు సేమ్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుంది మీకు బ్రెయిన్ వాష్ చేయాలి వాష్రూమ్ కి వెళ్ళి వచ్చి చేస్తా ఒక్క మీరేంటి సార్ నా బాధ అర్థం చేసుకోరా అదేంటి సార్ అలా డిసప్పాయింట్ చేస్తారు మిమ్మల్ని కదా మేము నమ్ముకుంది అది కాదమ్మా ఆయన ఎంత చెప్పినా నువ్వెంత కోకినా నేనేం వినను సార్ మీ ఫోటో పేపర్ లో పడింది కేసు ఏమైనా గెలిచారా నీ తలకాయ అక్కడే ఉంది గోవా రోడ్డు ప్రమాదంలో మృతి చెందిన ప్రముఖ హైదరాబాద్ లాయర్ తన భార్య ఎక్కడికి వెళ్ళాడు What you two doing? Damn it. I think I'll let you. Come on, Leo. What? No. 
away. <sighs> what are you two doing? Vari, TV lo dayi ani ke yen tab wow reaction. Inka nezan gosthe mai potaru. Chilli fellas. Inda ke naam liya saitha na yaar na do. Nezan ke dayi vai achcha nata wa. Raja, ne mundhe chipta ani kartan kala. वर्कअटाइट रियल लाइफ लो वर्कअट का हाँ चयनो नीतमे कनपड़ता आंपर आफर मे दूर्वापराते निोवा जगह ऐक्सीडेंट ना भार्य चलिया चला बुगड़ू पेड़ विड़ी तप कदा इंतर सारंपती देवड़ का चूपुर विचारेगा कल नीक पाप विमुक्ति कल मरी नी भार्य दूसरा अंत मंजे चिटिकेसा श्री गुरुभ्यो नम स्वरूप चचिपो इकड़ लेड़ अदे सतोष लायर सचि सचा 
ఇప్పుడు ఎలా అయినా పట్టుకో రాజా నా గురించి ఏమైనా ఆలోచించావా ఇక్కడ కూడా వాళ్ళరా సార్ సారీ రాజా ఫ్లష్ కొట్టడం మర్చిపోయావు రాజా పిత్రాంగి ఇదిగోండి ఏంటిది కొత్త మీద పిత్రాంగి కొత్త మీద పిత్రాంగి స్టైల్ గా ఉంటుందని నేనే పెట్టా ఉప్పేది వెయ్యాలి మేడం కారం కూడా లేదు అది కూడా వెయ్యాలి మేడం ఓ పంచేవే ఉప్పు కారం తాలింపు గింజలు అన్ని తేవే నేనే వేసుకుంటాను నైస్ ఐడియా రేపటి నుంచి అదే చేస్తా వచ్చారా ఎన్నిసార్లు చెప్పిన ఏంట్రే ఎందుకు సార్ మీ టైం వేస్ట్ నా టైం వేస్ట్ అనవసరంగా సార్ ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారు సార్ నీకెందుకే నీతో కదగా ఇక్కడ మీ ఇద్దరు నేను తప్ప ఎవరున్నారు దెయ్యం దెయ్యంతో మాట్లాడు సార్ ఆత్మ అని చెప్పండి సార్ గౌరవంగా మరి దెయ్యం అంటున్నారు హలో బిగ్ బాస్ ఎవరన్నారంట చెప్పిన పని చేయకుండా ఎలా మార్నింగ్ నుండి తేడాగానే ఉన్నారు కొడవలు ముదిరి పెచ్చెక్కినట్టుంది హలో స్వరూప్ ఇక్కడ మాకు ఏ లోన్ వద్దమ్మా ఈ ఒన్నిళ్ళే అమ్మేద్దాం అనుకుంటున్నాం లార్ హర్ష్ చిత్రప్రసాద్ గారు అస్టెంట్ సార్ గుర్తున్నాడు సార్ మీరు ఫ్లో లో చెప్తుంటే నేను ఫ్లో లో రాసుకున్నాను ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం మీ అస్టెంట్ మాట్లాడతారా అయ్యో వాడికి ఆఫర్ లేదు బాబు చెప్పమ్మా ఒక సాడ్ న్యూస్ సార్ లాస్ట్ నైట్ మా మేడం అండ్ మా సార్ యాక్సిడెంట్ చచ్చిపోయారు సార్ తెలిసిందే మీకు తెలుసు సార్ ఎవరు చెప్పాడు ఆయనే చెప్పారు పేపర్ లో చూసినట్టున్నాడు అదే సార్ మీ డివోర్స్ కేసు నేను టికెట్ చేద్దాం అనుకుంటాను సార్ మా గురువు గారు వందో కేసు నా మొదటి కేసు అవ్వాలని ఆశపడుతున్నా మీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకా నా చేయి మీద అలాగే ఉంది సార్ మీరు ఏ లాయర్ దగ్గర వెళ్ళకుండా ఉంటే మా గురువు గారు ఆత్మ శాంతిస్తుంది నా కెరీర్ స్టార్ట్ అవుతుంది సార్ ప్లీజ్ అలానే చేద్దాం ఉంటానమ్మా థ్యాంక్ యూ సార్ మీ శిష్యుడు మీకన్నా ఫాస్ట్ ఉన్నాడు దేవుడా ఇదాను తలుచుకుంటుంది ఇది నీకు వర్కౌట్ కాదు ఆ నల్లోడు వేస్ట్ ఫెలో వాడు నన్నే చేయలేడు మై డియర్ ఎంప్లాయీస్ ఈ రోజు మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ చెప్పబోతున్నాను ఏం సార్ శాలరీ హైక్ చేస్తున్నారా ఎప్పుడు చూసినా శాలరీ హైకు శాలరీ హైకు రెండు పర్లేదు నీకు బాబు ఇప్పుడు నేను చెప్పబోతుంది ఏంటంటే ఏంటే నువ్వు చెప్పేది చెప్తా అర్థం కదా నీకు వరుణ్ ఏంటి ప్రాబ్లం బ్లూటూత్ లో మాట్లాడుతున్నా సార్ బిహేర్ ఓకే సార్ అబ్బో పెద్ద బెళ్ళ పిత్తనావే మనకు ప్రాజెక్ట్ ఓకే చేసిన కంపెనీకి యూనిక్ ఇంటెలిజెంట్ కోడ్ అలగ్రతం కావాలని ఇన్సైడ్ న్యూస్ ఒక్క అరగంట కోఆపరేట్ చేస్తే నా ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతుంది రాజా దానికి మీ అందరి కోఆపరేషన్ కావాలి అస్సలు కోఆపరేట్ చేయను ఏం చేసుకుంటే చేసుకోబో ఏ వరుణ్ ఏంటయ్యా ఏంటయ్యా ఇని గోలస్ లో బ్లూటూత్ లో మాట్లాడు అక్కడ బ్లూటూత్ లో ఏంది ఆ కింద పడింది సార్ కిందేం లేదు గాని వాడు ఎవడు రాజా నీ టీం లీడర్ ఆ గో హెడ్ థాంక్యూ సార్ ఓకే వరుణ్ బాబు తలనొప్పిగా ఉందా వదలవా నన్ను వదలవా ఒక్క అరగంట మీ ఇద్దరు కలిపి నాకు టైం ఇస్తే నా ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతుంది బాబు నేను దాంతో టైం స్పెండ్ చేయటం అంటే చెరుకు విషయంలో తలబెట్టినట్టే నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఇంట్రెస్ట్ తెచ్చుకో రాజా నా ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతుంది ఓ పని చేయి మీరు వెళ్ళి దాన్ని నొప్పించండి అప్పుడు నేను ఆలోచిస్ గోస్ట్ ప్రామిస్ తల్లి ఏంటి ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు ఎవరు లేరే ఇందాక మీటింగ్ లో అలా చేసావు ఇప్పుడేమి ఇలా చేస్తున్నావు అసలు నీకు ఏమైంది ఈ డ్రెస్ లో బలే ఉన్నావు తెలుసా నేను ఒకటి అడిగితే నువ్వు ఇంకోటి చెప్తున్నావా నువ్వు మాట్లాడితే బొక్కలు కూడా సొట్ట పెడతాయి వరుణ్ బాబు నువ్వు షెడ్ చేసింది దివ్యనే కదా నీకు ఎందుకే నీకు చెప్పిన పని చేసుకున్నాడు అది చచ్చినా ఒప్పుకోదు ఈ టార్చర్ నాకు తప్పి దానికి పట్టుకుంటుంది వాట్ అన్ ఇంటెలిజెంట్ ఐడియా సూపర్ హలో అమ్మా ఎందుకమ్మా అలా అరిచావు భయపడిపోయాను ఏమైంది మేడం ఏం లేదు ఏమీ లేకపోవడం ఏంటి ఎందుకు అలా అరిచారు ఏం లేదు కాక్రోచ్ కనిపించింది అయ్యో నా కాక్రోచ్ అలా కనిపించారా నువ్వు వెళ్ళి లోపల పంచుడు వెళ్ళు ఓకే రాణి నీతో కొంచెం పని ఉంది నాకు నీతో పని లేదు నువ్వు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళొచ్చు మేడం మీకు నాతో పని లేదా నాకు హాలిడే అబ్బా నీ గురించి కాదమ్మా పిచ్చి పిచ్చిగా ఉందా నువ్వు వెళ్తే పని అంత ఎవరు చేస్తారు మీ తాత వచ్చి చేస్తాడా ఆ న్యూ అరైవల్స్ తీసుకెళ్లి ఆర్డర్ లో పెట్టు ఓకే అమ్మా అనుష్కారాణి నాకొక్క అరగంట టైం ఇస్తే 
మొత్తం సెటిల్ చేస్తానమ్మా హరిశ్చంద్ర ప్రసాద్ గారు అర నిమిషం కూడా టైం ఇవ్వను ఏమైంది మేడం కి అమ్మా అన్ని పిలిచినా ఆలకించవే అమ్మా కుట్టేస్తాం మిమ్మల్ని నా మాట కొంచెం వినబ్బా నేను వాడితో విడిపోవడానికి వంద కారణాలు చెప్తాను కలిసి ఉండడానికి ఒక్క కారణం టక్కున చెప్పండి ఆలోచిస్తాను అది కాదమ్మా అయినా ఆ రోజు ఏమన్నా ఇది భరించలేని పరిష్కారం కాని కఠోరమైన ప్రాబ్లమ్స్ మీరు విడిపోవాల్సిందే అన్నావుగా ఇన్నానమ్మా నేను ఇంకా అన్నావు అమ్మా ఊపిరికి ఊపిరి అల్లుకుని టూ డేస్ వెయిట్ చేయండి అని ఊపిరాగి పైకి పోయాం మీరు కొంచెం ఫ్రస్ట్రేషన్ లో ఉన్నారు మళ్ళీ కలుస్తాను పిర్మిలింగే మేడం మీకేదో అయింది మార్నింగ్ నుంచి ఏదోలా ఉన్నారు ఒంటరిగా కూర్చొని మాట్లాడుకుంటున్నారు మీకేదో దెయ్యం పట్టినట్టు ఉంది అర్జెంట్ గా వదిలించేయాలి అవును వదిలించే వాళ్ళు ఎవరైనా నీకు తెలుసా తెలుసా ఇప్పుడు ఇలాంటి వాటి కోసం ఒరిస్సాలోని బిస్తా గ్రామానికే మెల్లక్కర్లేదు ఇక్కడే హైదరాబాద్ లో గల్లీ కొకలున్నారు అయితే పిలిపించు దెయ్యం కాదు మంత్రి గాడు నేనే పిలిపించాను భూతాన్ని వదిలించుకోవడానికి తగిలించుకొని పట్టేసుకోండి చెప్పుతాను రింగా రింగా రింగ కాదురా రూపాయి బిల్ల బిల్ల కాదురా బచ్చల కూర బచ్చల కూర కాదురా బంగాల దొప్ప వన్ టూ త్రీ ఫోర్ చూసా పిల్లకి పీకేస్తానంటాడు ఎవరో ఒకరు పెట్టారు ఓకే కదా వాళ్ళ ముందు డబ్బులు క్రెడిట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీరు అంటే మధ్యలో ఆడ క్రెడిట్ కార్డు నాకు ఇచ్చాండి పేమెంట్ మాత్రం నాకు ఇచ్చాండి నీకెందుకు వేయాలా గోస్ట్ మావాడే పెట్టాడు మళ్ళీ ఆడే పెట్టాడు అంత వాళ్ళు మీరు ఇక్కడ ఉండగా మరి ఇంకా వాళ్ళు ఏం పట్టుకున్నారు ఏంటి లిందాటి చెరువులో కదా మాట్లాడుకుంటున్నారు మీరు పెట్టారా వాడు పెట్టాడా నో వాట్ ఐ గాట్ అది ఘాటు ఘాటు అంతటి ఎందుకు నుంచి పోయిన ఘాటు నువ్వే అడుగుకుంటా ఓకే నా నువ్వేం పెట్టావు చాలా ఓల్డ్ దెయ్యం పౌర పుల్ దెయ్యం అరవై ఏళ్ళు ఉంటాయి అలా అమ్మే అనుకుంటా ముసలి సావక సావక మీరేం పెట్టారు సిక్స్టీన్ ఇయర్ ఓల్డ్ బాయ్ హూ కమిటెడ్ సూసైడ్ ప్లేయింగ్ బ్లూ వే అది కొడుకునేమో కొంపతి ఓకే నా పదహారు సంవత్సరాలు అరవై ఏళ్ళు చూసారు అంటే అటు తిరుగుతారేమే ముసలి దాని ముగ్గురు కానీ ఉన్నాడంటే అక్కడ అడిగాయ్ 
ఎస్టీ ఆఫీస్ స్టాప్ అని క్షమించండి ఆహా పిర్ల మీద కొట్టగా సార్ వాయిస్ పని ద్రవ అబ్బా పిర్ల మీద తగలకరా అక్కడ కొట్ట పిర్ల అనుకున్నారా పెట్టాపరం డ్రమ్ లో అనుకున్నారా అబ్బా స్టాప్ ఇట్ స్టాప్ ఇట్ వి ఆర్ ఫేక్ వార్నింగ్ ఇంగ్లీష్ తగల ఇంగ్లీష్ తెలుగు తెలుగు అబ్బడ్రా బాబు కట్టకండ్రా బాబు తప్పైపోయింది మోసగాలం రా ప్లీజ్ ఓర్ని శకాకోలవా ఇద్దర్ని శకాకోలవా ఐ బాబు హలో వచ్చిన పని ఏంటో చెప్పండి పలగరింపుల తర్వాత ఏదో చిన్న ఆశ సార్ ఈ రోజు ఆశాల శుద్ధ తది సార్ మా గురువు గారి పుట్టినరోజు అన్నదానానికి చందా కావాలా చిచి కాదండి ఆయన బర్త్డే నా ఫస్ట్ వర్కింగ్ డే అవుతున్నందుకు నాకు చాలా ఎక్సైటింగ్ గా ఉంది అండ్ లీగల్ డిబర్స్ చాలా మంచి రోజు అండి ఎగ్జాక్ట్లీ పదకొండు గంటల ఐదు నిమిషాలకి మంచి ముహూర్తం కూడా ఉంది అంబరాలోడా విడాకులు కూడా మంచి రోజులు ఉంటాయా విడాకులు ముహూర్తాలు ఏంటా కామెడీ ప్లీజ్ అలా అనకండి సార్ నాకు చాలా సెంటిమెంట్ మా గురువు గారికి కూడా అబద్ధాలు అడితే చెప్పుతో కొడతారా నిన్ను సో మీరు ఈ డివోర్స్ పేపర్ మీద సైన్ చేస్తే మనం ప్రొసీజర్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు సార్ ఏమి స్టార్ట్ చేస్తావరా నువ్వు నా బర్త్డే రోజే నాకు స్పాట్ పెడతావరా వరే ఎదవా లా చదవడానికి నీకు పన్నెండేళ్లు పట్టిందిరా అప్పుడు అవి ట్రైటర్ తెలియదు సెక్షన్ అంటే ఏంటో తెలియదు చెట్టు కింద ప్లేడర్ కూడా పనికి రావురా నువ్వు ఏం పీకుతావో పేకరా సార్ చూస్తారు పీక్ నేను ఇక్కడ మాట్లాడుతుంటే మీరు ఎక్కడ చూస్తున్నారు నేను ప్రాబ్లమా నువ్వే ప్రాబ్లం నీ మీద అస్సలు నమ్మకోలేదు అసలే ఫస్ట్ కేసు అంటున్నావు మా కేసు నీకు ఇచ్చి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయలేం లాగిచ్చు బెటర్ లాక్ నెక్స్ట్ టైం లవ్ యూ రజా ఎంత మాట అన్నారు సార్ ఇది అఫీషియల్ గా నా ఫస్ట్ కేసు అవ్వచ్చు కానీ ఒక రిటైర్డ్ చేర్చుకున్నంత ఎక్స్పీరియన్స్ నేను ఫీల్డ్ లోకి ఎంటర్ అయితే రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ కూడా సైడ్ ఇవ్వాల్సింది స్వరూపరే నేను చట్టాన్ని చుట్టి చుట్టి అవతల పారేసా న్యాయ శాస్త్రాన్ని నమ్మి పింగేసా ఇన్ఫాక్ట్ 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 ఆ నైన్టీ నైన్ కేసులు గిరిస్ రికార్డ్ ఐడియా కూడా నాది అవి నచ్చే మా గురువు గారు నా కాళ్ళు నా కాళ్ళు నా కాళ్ళు పట్టుకుని బతికారు ఆయన అస్టెంట్ కింద జాయిన్ అయ్యారు మీకు విషయం చెప్తాను కానీ ఎవరికి చెప్పొద్దు చెప్పా నేనిచ్చిన ఐడియాస్ తోటి ఆయన ఎన్నో కేసులు గెలిచాడు సార్ ప్రతి గెలుపు వెనుక సీక్రెట్ సూపర్ స్టార్ నేనే సార్ మరి ఎక్కువ చేద్దామన్నా మా గురువు గారు ఇక్కడ లేరు చచ్చిపోయి ఎక్కడున్నాడు ఇక్కడే ఉన్నారుగా అదే ఇక్కడే ఎక్కడో తిరుగుతా ఉంటారని అరే అది నోరా జిహెచ్ఎంసి టాయిలెట్ చెప్పాల్సిన మొత్తం చెప్పేసి అసలు నా గురించి నేనేం చెప్పుకోనండి సెల్ ఫోన్ చెప్తావా నన్ను నమ్మండి వరుణ్ రాజా ఆ నల్లోడి నమ్మకం చూస్తున్నాను నేను ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నా మీరు మళ్ళీ ఎక్కడ చూస్తున్నారు పోనీ మీకు నా మీద నమ్మకం లేకపోతే ఇది చూడండి బ్రహ్మాస్త్రం మీ డివోర్స్ పేపర్స్ ఈ పేపర్స్ ని మా గురువు గారు స్వహస్తాలతో తయారు చేశారు అమ్మ నల్లోడా నా పిచ్చి నా బ్యాగ్ నుంచి దొబ్బు కూర్చోవరా నువ్వు దీని మీద మీరు సంతకం పెట్టారనుకోండి మిమ్మల్ని విడిపోకుండా ఎవ్వరూ ఆపలేరు మీకు ఎలాగో నా మీద నమ్మకం లేదు కనీసం మా గురువు గారు మీద నమ్మకం ఉంది కదా ఈ డాక్యుమెంట్ సబ్మిట్ చేశారనుకోండి ఇంకా మీకు డివోర్స్ అయిపోయినట్టు కాకపోతే చిన్న కౌన్సిలింగ్ ప్రొసీజర్ ఉంది అది నేను మేనేజ్ చేసుకుంటాను గురుగారు మీరు ఎక్కడున్నారో నన్ను ఆశీర్వదించండి ఏ గుడ్ న్యూస్ లాస్ట్ వీక్ మనకు వచ్చిన ఇన్సైడ్ న్యూస్ కరెక్టే అది ముందే మనం తెలుసుకుని వర్క్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసాం మార్కెట్ లో అందరికంటే ముందే మనం ఉంటాం ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటెలిజెంట్ మూవ్ టువర్డ్స్ ఎ బిగ్ లీప్ ఇన్ ద గ్రోత్ 
It's time for music. Varun, illo chesindi. Illo chesindi. Come on. Chinda. Thank you. Padi poyala thagado. Avasra ma varun. Ne pani chitlon daago. Chaavar ondro. Abu. Be careful. दीसरा अर्थंका అప్పటికి ప్రపంచంలో ఉన్న మగాళ్ళందరిని సరివేసినట్టు నువ్వు మగాడు అయితే తెలిసేదే బాబా అదేంటో నీ మోహన్ చూడడానికి కూడా నాకు అసహ్యంగా ఉంది చూడుకో ఆ డబ్బు రాగని నీ పీడ ఆదరించుకుంటాను మంచి తల్లి బినాకుల మీద సంతకం పెట్టగానే టీం లీడర్ అయిపోయా నిన్ను ఒదిలించుకుంటా అనుకో ఈ రాష్ట్రానికి లీడర్ అవుతా అధ్యక్ష ఇదొత్తు నిన్ను కొంపొద్దు రేపే నేను వెళ్ళిపోతా తగలడు ఆ పొట్టి డ్రెస్ లేసుకొని మమ్మల్ని టెంప్ట్ చేయటం ఓ వాల్సక కేసు పోరపరాలు పరిశీలించిన మీదట मेखल तेलपयानी संगते दा तोना ना तोना अड़ पद इन पद डिड पर्वे इक जन्म सचिरा आवड़ दी ओ आलरे सचिपयर कदा चटा की यानी जबर वरुण 
మారిస్తే మారిపోవా నేనే మార్చా జబ్బల కిడి పంప ఇప్పుడు అర్థమైందా విడదీసినంత తేలిక కాదు కలపడం అర్థమైన ఏమిటి లాభం దేవుడా ఇప్పుడు నేను చచ్చి చేశారు కదా మరి ఇప్పుడు నా పరిస్థితి ఏంటి ఇక నువ్వు భూమి మీద పెయింగ్ గెస్ట్ నుండి పర్మనెంట్ మెంబర్ అవుతావు అమ్మ నేనంటే మీ దృష్టిలో వెదవని దొంగని లోఫర్ని దగ్గుల బాజీని కానీ నా పెళ్ళ మొక్కలు చూడాలి కదా నా పెళ్ళ ఉన్ని భక్తురాలు కదా ఓర్ని లిటికేషన్ లాయరు లేడీస్ సెంటిమెంట్ వర్కౌట్ చేసావు కదరా సరే పో నీకు వరం ఇస్తాను దాన్ని వాడుకో అవునా ఇప్పుడు ఈ నిచ్చే వరంతో పల్లవిని వరుణ్ణి కలిపే బదులు అసలు మాకు యాక్సిడెంటే జరగలేదని చెప్పేసామనుకో నేను మా ఆవిడ తిరిగి బతికేస్తాను కదా అది జరగదు ఈ వరంతో గతాన్ని వర్తమానాన్ని అలాగే భవిష్యత్తుని అంతేకాదు మనుషుల మనసుల్ని కూడా మార్చలేవు కేవలం ఒకే ఒక పని మాత్రం చేయగలవు ఇప్పుడు ఇచ్చిన ఆ ఒక్క వరంతో నేను చేయగల పనేంటో తెలుసుకోవటం ఎలా వాళ్లే చెప్పారు నువ్వేం చేయాలో అవునా తీరిగ్గా కూర్చొని ఆలోచించు అమ్మ తల్లి అని బతిలాడ పిల్ల అయ్యా బాబు అని బతిలాడ పిల్ల అందుకే అలా ఇలా మార్చా ఈ రోజు నుంచి నువ్వు పల్లవి ఈ రోజు నుంచి నువ్వు వరుణు అయితే మాత్రం ఇలా మార్చేస్తారా అవును మీరే కదా నాకు సలహా ఇచ్చారు మీరే కదా నాకు ఐడియా ఇచ్చారు మీరే నాకు సలహా ఇచ్చారు మేమా మేమా అవును అనుష్క ఒకరి బాధ ఒకరు అర్థం చేసుకోమని చెప్పారు కదా ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి ఇంకెప్పటికే ఒక అమ్మాయి మనసు అర్థం కాదు నువ్వు అమ్మాయి వైతే తెలిసేది నా బాధ నువ్వు మగాడు వైతే తెలిసేదే బాబా అదేంటో అనుష్క గుర్తు వచ్చిందా అంటే తాగేసి దేనో తీసుకొస్తే నేను అలా అన్నాను ఏ ఇప్పుడు ఈ బాడీ తో ఆఫీస్ కెలా వెళ్ళాలి మా బాడీస్ నార్మల్ ఎలా అవుతాయి మునుపటిలా ప్రేమగా ఉంటే మీ బాడీలు మీకు వస్తాయి మీ అవయవాలు మీకు వస్తాయి మీ ఆనందాలు మీకు వస్తాయి అది జరగని పని ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ మిమ్మల్ని మీరు తప్ప ఎవ్వరూ కాపాడలేరు అనుష్క ప్లీజ్ డోంట్ డిస్టర్బ్ మీ నేను లాస్ట్ టైం కూడా గోవా వెళ్ళి ఏం ఎంజాయ్ చేయలేకపోయాను ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా గోవా వెళ్తున్నా ఎంజాయ్ చేయడానికి ఎక్కడ మీరు కలిసి ఉన్నారనుకో నాకు లైట్ వెలుగుతుంది నా భార్య దగ్గరికి వెళ్లే మార్గం నాకు దొరుకుతుంది చచ్చి బతికారు కానీ లేకపోతే చంపేసేదాన్ని మిమ్మల్ని ఎలా అవుద్ది ఆత్మను స్పృశించాలరు ఆత్మ మరణింపచాలదు పార్థాయ ప్రతిబోధితాం భగవతే నారాయణి మా జీవితం నా ఇంట్లో ఆత్మ ఉందంటే ఎవడో నమ్ముడు ఇప్పుడు నా బాడీ లేడీలా ఉందంటే మూతితో నవ్వుతారు ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒక ఆడదాని బాడీలో నేను ఇదిగో ఆఫ్టర్ ఆల్ గిఫ్ట్ అవ్వాలంటే చెంప చెల్లు మంటుంది లేకపోతే లేకపోతే మా ఊళ్ళో నాటకాలు వేసేటప్పుడు కూడా లేడీ గెటప్ లో అస్సలు ఒప్పుకునేవాడిని కాదు అలాంటిది నా బాడీలో నీ హావభావాలు ఆడంగి వేషాలు చూస్తుంటే గట్టిగా అరవకు వాడొస్తాడు నువ్వే ఏదో ఒకటి ఆలోచించు దమ్ముగొట్ట చెప్తా ఓయ్ బాడీకి హార్మ్ఫుల్ దమ్ము వద్దు దమ్ము కొట్టకపోతే మూమెంట్ రాదు నాకు చెప్పు ఉంచమంటావా స్టమక్ స్టోరేజ్ ఇంకా హార్మ్ఫుల్ ఈ కంపు కన్నా కంపు నేను వెళ్ళు
चूस ఏంటి చెప్పా పెట్టుకుండొచ్చో ఫోర్ సెక్టర్ కార్ సెట్ అని చేయరు హరి ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్దాం నికి రాకొచ్చ మీరు ఫ్యామిలీ సరా ఏమంటే సర్ నమస్తే ఏంటండి అలా డిఫరెంట్ చేస్తే కొట్టేస్తా కూర్చోండి అరే హా ఏంటి చెప్పు ఇలా మీద చేస్తుందండి తిరిగి బాగా కొలుగులు పెడుతున్నట్టుంది డెస్పరేషన్ తిరిగి డివోర్స్ ఇప్పించాల్సిందే रात्रि बोक्ला No 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 ara kudur dandi oksa divorce apply chesina tarvata how can you do that it's illegal yeah yeah control le baba kottestan alanti din saragaledu emaina sare meeru matra ipudu naatho raavali ante baba postpone cheyavayya babu dinike baaga gulugulu pedutundi malli ide postpone antundi matter mo jarigin tattunaru ila kashtame villain raato kottali all right ipudu meer naatho counseling ki raakapothe section 508 256a 482 21b and 53a kinda ah kinda r nilo jail shiksha 2 lakhs jarmana enduku meme em chesam contempt of the court court dikkarana ippudu cheppandi naa tho counseling ki vastara jail ki veltara option a option b option a chesko ayyo ippudu manam ela me sparsha a touch amma debbal kottestan elba now tell me the reason for your divorce cheppu nu cheppu nuve cheppu cheppu mundu nu cheppu nu cheppu ga this is not a court ha huh? mere em bhay padaddu this is just a legal arbitration aha oh. uh -huh. problem amma ida abba ida amma chaala manchi sir chaala orpu tho ee society kosi marriage ni baristundi ent nuva orpu tho na sir నిన్న మాట్లాడేటప్పుడు వాడు మాట్లాడొద్దని చెప్పండి అమ్మాయిని పట్టుకొని వాడు వీడు అంటావు ఏంటి ను చెప్పవయ్యా అయ్యా అనకండి మాట్లాడొద్దని చెప్పండి ను మాట్లాడకమ్మా తనని మాట్లాడలేవు సర్ అమ్మాయి చాలా మంచిది ఎన్ని బాధలు పెట్టినా కామ్ గా పరిస్తుంది నోట్లో నాలుగు లేదంటే నమ్మండి ఏంటి వాని నువ్వే చూసారా వాడు మళ్ళీ మాట్లాడుతున్నాడు అమ్మా ను ఊర్కొమ్మ కసే బాగు అది అన్న అబద్ధాలు చెప్తుంటే చూస్తూ ఎలా ఉండాలి సర్ ఆ అయ్యా అబ్బాయిని పట్టుకొని అది ఇదంటావు ఏంటమ్మా అది అదే సార్ మేము ముందు ఫ్రెండ్షిప్ లో అలా పిలుచుకునే వాళ్ళం అలా కాఫీ సార్ ఒకప్పుడు ఓసే ఊరే అనుకునే వాళ్ళు ఇప్పుడు అది వాడు అంటున్నారు ఇక తర్వాత ఏమనుకుంటారు ఏమో సార్ నేను వెళ్ళమే వెళ్ళి వెళ్ళి సార్ ఆ చెప్పయ్యా ఆ చెప్పమ్మా అమ్మాయి చాలా సహనశీలి అబ్బాయి వాళ్ళ లోపడి మోసపోయింది అబ్బాయి చాలా ప్రాబ్లం సార్ అసలు ఏం పట్టించుకోడు తిన్నదో లేదో కూడా చూడ్డు ఎప్పుడు చూసినా దివ్య 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 ఇదే ఎప్పుడు చూసినా అరిగిపోయిన రికార్డ్ లో ఇది తప్ప ఇంకేం లేదా నిన్ను మాట్లాడతానా ఓయ్ నువ్వు చెప్పమ్మా ప్రాబ్లం అంతా అమ్మాయిలోనే ఉంది అసలు చెప్పింది అర్థం చేసుకోదు ఒకటే నస బ్యాచ్ అసలు అబ్బాయి ఎంత బిజీగా ఉంటాడు ఏం బాధలు పడతాడు అని ఆలోచించాలా ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు సార్ 24 అవర్స్ మీ వైఫ్ పక్కనే ఉండాలంటే కుదురుతుందా చెప్పండి ఇదిగో నా వైఫ్ ని గుర్తు చేసి నన్ను కన్ఫ్యూజ్ చేయవాకండి అయ్యో ఇందులో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వటమే ఉంది సార్ మేము అంతా క్లియర్ గా చెప్తుంటే సరే 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 కాని 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 ఇప్పుడు అమ్మాయి మంచిది అంటావుగా అవును మరి అబ్బాయి నువ్వే అడ్జస్ట్ కావొచ్చుకో ప్రాబ్లం అమ్మాయిలో ఉంటే అబ్బాయిని అడ్జస్ట్ అవ్వమంటారు ఏంటి అది కుదరదు సార్ అప్పా నువ్వు ఎందుకు అమ్మ మాట్లాడతావు అబ్బాయి నువ్వే మంచిది అన్నట్టుగా అయ్యో నేను అలా అనలే సార్ అబ్బాయిలోనే ప్రాబ్లం ఉంది అంటున్నాను అదే కదా యా నేను అంటుంది లేదు సార్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు అబ్బాయి అలా అన్నట్లేదు ప్రాబ్లం అమ్మాయిలోనే ఉంది అమ్మాయి అడ్జస్ట్ అవ్వాలి ఎందుకు అబ్బాయి అడ్జస్ట్ అవ్వాలి అమ్మాయి అడ్జస్ట్ అవ్వాలి అబ్బాయి అడ్జస్ట్ అవ్వాలి కొట్టేస్తా మళ్ళీ మీ రాపట అమ్మా మీ ప్రాబ్లం నాకు అర్థమైపోయింది ఇప్పుడు మిమ్మల్ని నా దగ్గర దూలింది ఎవరు స్వరూప్ ఒక్కసారి ఆ స్వరూపుని నా దగ్గరికి పంపించవా 
ఎంతో టెన్షన్ అవుతుంది డివోర్స్ అవ్వాలి దాన్ని నేను సెట్ చేసుకోవాలి చాలా సరుకుంది సరు సార్ నేను లోపలికి రమ్మంటున్నారు రమ్మన్నారా కొట్టేస్తాను కంగారు పడకట్ సార్ ఇది జస్ట్ ఫార్మాలిటీ ఇప్పుడు పోలియో చొక్కులు వేసుకుంటారు అయితే పోలియో ఉన్నట్ట కాదే ఫార్మాలిటీ టూ మినిట్స్ వెళ్ళి సెట్ చేస్తాను అసలు మీరు ఏంటి సార్ కేసు చాలా టైట్ గా ఉంది కదా కేసు చాలా టైట్ గా ఉంది కదా కానీ అది పంపిన వాడి స్క్రూ లూజ్ గా ఉంది నాకు అర్థం కాదు సార్ ఎదవా నీ డైవర్సుల కోసం ఎవరో దారిని పోయే వాళ్ళని నా దగ్గరికి పంపించి నా టైం అంతా వేస్ట్ చేస్తావా నీ గురువు ఒకడు ఉండేవాడు వాడు తొంభై తొమ్మిది విడాకులు ఇప్పించాడు నువ్వు వాళ్ళాగే తయారైపోతున్నావా ఒక్కసారి ఇలాంటి మెంటల్ హాస్పిటల్ బ్యాచ్ నా దగ్గరికి పంపించావు నేనెందుకు మాట్లాడాలి అయ్యో ఇప్పుడు మాట్లాడాల్సింది నువ్వేగా మాట్లాడు ఏంటి అడ్రస్ రిక్వెస్ట్ అనుకో ఈ రిక్వెస్ట్ కూడా ఆర్డర్ లా ఉంది కొంచెం ఫోన్ ఎత్తవా వినే ఉంది కానీ మర్యాద లేదు పల్లవి గారు కొంచెం ఫోన్ ఎత్తండి ప్లీజ్ ఇది పద్ధతి హలో హలో ఏంటి హలో కొత్త ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయింది ఆఫీస్ కూడా రాలేదు కనీసం లీవ్ పెడుతున్న ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా లేదు వాట్ ఏ మ్యాన్ అది రాత్రి కొంచెం బాడీ చేంజ్ అవటం వల్ల బాడీ చేంజ్ అవటం ఏంటి అదే సార్ వెదర్ చేంజ్ వల్ల లెదర్ చేంజ్ అయ్యి కొంచెం హెల్త్ ప్రాబ్లం వచ్చింది ఇప్పుడు అంతా ఓకే సార్ ఇట్స్ ఆల్ రైట్ తగ్గిన తర్వాత ఆఫీస్ కి వచ్చాయి నన్ను ఆఫీస్ కి రమ్మంటాడేంటి మరి నువ్వేగా ఆఫీస్ కెళ్ళాలి ఏదో ప్రాజెక్ట్ డీటెయిల్స్ నాకేం తెలుసు అవన్నీ ఆ డీటెయిల్స్ దివ్యకి మెయిల్ చేసా ఓ దానికి చేసావా తాను చేస్తుంది కదా ఇంకా ఆఫీస్ లో నాకేం పని అక్కడ నేను అవసరం లేదు కానీ నా బాడీ అవసరం నాకేంటి ఉపయోగం నీకు కావాలంటే బొట్టికి నేను వెళ్తా వెళ్లకు నేనేమైనా వెళ్ళమని అడిగానా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా ప్లీజ్ ఆఫీస్కి వెళ్ళకపోతే నా జాబ్ పోతుంది పీడి కోలేదా నీకేమో బ్రైడల్ ఫ్యాషన్ మీకు దగ్గర పడుతుంది నీ ప్లేస్ లో నేను లేకపోతే నీ ఏమేమవుతుంది అవును కదా నీకు అవార్డు ఎలా వస్తుంది ప్రస్తుతానికి మన గొడవలు ఆపేద్దాం నువ్వు బతిమలాడుతున్నావు కాబట్టి ఒప్పుకుంటున్నాను నువ్వు బొట్టికి వెళ్ళు నీ క్రియేటివిటీ వాడకు నువ్వు ఎలా చెప్తే అలా ఇదిగో ఇంకో విషయం చేసిన ఓవర్ యాక్షన్ ఇంకా చాలు చూసేవాళ్ళు ఆడం కూడా అనుకుంటారు ఎవరిది ఓవర్ యాక్షన్ అసలు ఈ మొగాళ్ళ బాడీలో ఉంటే ఎంత నరకో తెలుసా అయినా నీ యాక్టింగ్ సలాలు నాకు ఈకు నా ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను ఉంటా ఇలా అయితే నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళినా సరే 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 ఇదిగో లాయర్ ఫోన్ చేస్తున్నాడు సార్ ఫోన్ కట్ చేస్తున్నాడే వాడి సంగతి తర్వాత ముందు మన ప్రొఫెషన్ గోల చూద్దాం వాడి ఫోన్ ఇద్దరం ఎత్తద్దు నా ఫోన్ నీ దగ్గర నీ ఫోన్ నా దగ్గర వాట్సాప్ లో మోడల్స్ ఫొటోస్ వస్తాయి చూసి సొల్లుగా నన్ను అవాయిడ్ చేస్తున్నారంటే కేసు చాలా వీక్ అయిపోతుంది అనమాట ఈ కేసు ఎలాగైనా స్ట్రాంగ్ చేయాలి అవసరమైతే కట్టు కథలైనా మై డియర్ క్లైంట్స్ కాసుకోండి నా కథలతో మీ మధ్య దూరాన్ని ఎలా పెంచుతాను ఐ ఫోర్స్ యూ డివోర్స్ ఎరగదీసేవరా కొట్టేస్తాను చెయ్యి కంట్రోల్ లో పెట్టుకో హెల్లో సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ రండి ఇది తీసుకెళ్ళి నా క్యాబిన్ లో పెట్టాను అలాగే సార్ ఎవరు కావాలి సార్ వరుణ్ కావాలండి అపాయింట్మెంట్ లేకుండా ఎవరిని పంపించాం సార్ అపాయింట్మెంట్ లేదు కదా అతనికి బాగా తెలుసు అయ్యా సారీ సార్ తెలిసినా సరే అపాయింట్మెంట్ కావాలి సార్ నేను లాయర్ తెలుసు లాయర్ అయినా ఎవరైనా అపాయింట్మెంట్ కావాలి సార్ వరుణ్ ఏంటి ఫీవరా వచ్చేసింది ఆఫీస్కి రానంత ఫీవరా ఏ నేను రాలేదని ఫీల్ అయ్యావా మరి ఫీల్ అవునా నేను ఒక్కదాన్ని ఇదంతా చూసుకోవడం కష్టం కదా అయినా నువ్వు నా పక్కన ఉంటే ఆ జోషే వేరు ఎంత మిస్ అయినా తెలుసా నిన్ను అబ్బా అంత మిస్ అయిందనివి కాల్ చేయొచ్చు కదా కాల్ చేయొచ్చు పక్కన నేను ఉంటాను అనుకున్నావా కాదు పల్లవి తనతో పెద్ద తలనొప్పి ఎందుకు లేని కాల్ చేయలేదు ఎందుకా బాబు నన్ను అవాయిడ్ చేసేది ఇక్కడ బర్గర్ అక్కడ పిజ్జా ఇంకా నాలాంటి బగారం వేసి సార్ మీరు వెళ్ళండి సార్ ఇక వెళ్ళిందా అయింది సార్ ఆ కేసు తర్వాత నెక్స్ట్ ఇదే నువ్వేదో టెన్షన్ లో ఉన్నట్టున్నావు వరుణ్ నేను మళ్ళీ వరుణ్ మన ప్రాజెక్ట్ ప్రోగ్రెస్ ఏంటి 
ఇంకా ఫినిష్ అవ్వలేదు సార్ హెల్త్ బాగోలేకపోవటం వల్ల ఆ విషయాన్ని పక్కన పెట్టేశాను ఇప్పుడు కేవలం నీ నెగ్లిజెన్స్ వల్ల అందరితో సమానం అయిపోయాం అంటే నీ చెప్పేది ఒక అయినా నేనెందుకు బాధపడాలి తిట్టింది బాని కదా హ్యాపీగానే ఫీల్ అవుతా ఏంటి చూస్తున్నావు వచ్చిన పని అయింది కదా పదా వరుణ్ ఏమైంది వర్క్ అవ్వలేదు నాకు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి నాకు కొంత టైం కావాలి వర్క్ అవ్వలేదు నాకు కొంచెం టైం కావాలి అంటే కుదరదు నీకు టూ డేసే టైం ఇస్తున్నాను ఆల క్రితం నా టేబుల్ మీద ఉండాలి అదర్వైజ్ కంట్రోల్ షిప్ డిలీట్ అయిపోతావు ఫైర్ యూ ఓకే టేక్ కేర్ మొత్తం చామరంత తేడాగాళ్ళలో ఉన్నారు వరుణ్ వరుణ్ టూ డేస్ లో కంప్లీట్ చేస్తా ఉంటావా అయితే అవుద్ది లేకపోతే లేదు ల్యాప్టాప్ అక్కడ చావని ఏంటి ఇలా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు తినమ్మ ఇదో మైండ్ కి బాడీకి అస్సలు సెట్ అవ్వట్లేదు రెండు పెగ్గులు కొడితే చూస్తున్నాను ఏంటి చూసేది మ్యాగీ అని పేరు పెట్టుకున్నందుకనే కనీసం ఒక టూ మినిట్స్ బ్రేక్ ఇవ్వచ్చుగా జియో ఫోన్ కనెక్ట్ అవ్వదే అమ్మని రావాలా ఏంటి ఆ మాత్రం తీసుకోలేరా మీరు ఇవాళ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉన్నారు అన్ని డిసిషన్స్ మీరే తీసుకుంటారు కదా అవును అన్ని డిసిషన్స్ మేడమే తీసుకుంటారు నీకు తర్వాత ఫోన్ చేసి చెప్తారు ప్రస్తుతానికి మేడం చాలా ఇంపార్టెంట్ పనిలో ఉన్నారు బయటకి వెళ్తున్నారు మీరు లోపలికి వెళ్ళండి ఓకే మరి ఇంకేంటి మేడం ఎక్కడికి వెళ్దాము చట్నీస్ వెళ్దామా మినర్వాకి వెళ్దామా బార్ 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 బారే పర్లేదు <laughs> 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 అసలు మగాడికి తాగే హక్కు ఉన్నప్పుడు ఆర్డర్కి ఎందుకు ఉండద్దు సిగరెట్ అయినా మందేనా ఆ ఇద్దరు సమానమే అయినప్పుడు ఇవి కూడా సమానమే కదా ఇందాక ఆఫీస్ లో మీ హస్బెండ్ ఆ అమ్మాయితో టచ్చింగ్స్ గిగ్లింగ్స్ మోగ్లింగ్స్ రంకుశాయిస్తున్నాడు మేడం అసలు ఇది చాలా నిరంకుశత్వం పైగా పైశాచికత్వం కూడా అసలు మగా జాతికే మార్చ మేడం మీకు తెలియకుండా నన్ను రా అంటున్నారు చాలా క్యూట్ గా ఉందనుకోండి అసలేం పీకుదామని వెళ్ళావురా ఆఫీస్ కి నువ్వు పీకుదామనా మేడం మీరు తాగాక కొంచెం మాట మారింది మాట కాదు బే ఇక్కడ మనిషే మారిపోయాడు అవును మేడం ఆ వేస్ట్ ఫిలో అసలు మనిషే కాడు మనిషి రూపంలో ఉన్న మృగం వాడొక షాడిస్ట్ మాడిస్ట్ ప్రొటాగనిస్ట్ రేపిస్ట్ రేపిస్ట్ సోడా అందుకు అడిగారా మేడం ఇఫ్ యూ టోన్ మైండ్ సోడా కొంచెం తాగొచ్చా థ్యాంక్ యూ
నాకు అర్థమైంది మేడం మీ హస్బెండ్ మీద ఉన్న ఫ్రస్ట్రేషన్ మీరు నా మీద చూపిస్తున్నా ఏంటి <laughs> రాత్రి జరిగిన మ్యాటర్ గురించి మీకు చెప్దామని మార్నింగ్ ఆఫీస్ కి వెళ్ళాను సార్ మీరు ఇంకా రాలేదన్నారు మీరు ఖచ్చితంగా ఇంట్లో ఇంట్లో ఉన్నారనుకున్నాను సార్ సంతోషం కూర్చుంది రండి కూర్చోడమంటే కొంచెం కష్టంగా ఉంది సార్ బయట నిల్చుని మాట్లాడుకుందామా శుచి కూడా రాలేదు చేయలేదు చేయలేదు సార్ అంటే ఇది నిలబడి ఉంటేనే కంఫర్టబుల్ ఉంది సార్ అంటే ఇలా కూడా కాదు సార్ ఇది కంఫర్టబుల్ సార్ ఇటు రండి ఏమండి చూడ చెప్పే విషయం అండి అవసరం లేదు దూరం నుంచి చెప్పండి సార్లే మీ ఇష్టం మీ ఆవిడ పెద్ద తీడా సార్ నేనేదో డివోర్స్ గురించి మాట్లాడదామని వెళ్తే పీకర్ లాగా తాగేసి డాన్స్ స్టెప్స్ తీస్తున్నాడు అసలు ఎవడు పడితే వాడికి ఇచ్చేస్తుంది సార్ అక్కడ పనిలో పని నాకు ఇచ్చేస్తుంది సార్ ఏంటది సాధారణంగా ఇలాంటి విషయాలని నేను ఎక్కడ చెప్పను సెల్ఫ్ ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు కానీ మీరు ఎలాగో విడాకులు తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి మీకు చెప్తున్నాను సార్ మనకు వద్దు సార్ మనకి బంధాలు బాంధవ్యాలు వద్దు మనము విడాకులు తీసేసుకుందాం సార్ ప్రశాంతంగా ఆ తర్వాత మీరు మీ డార్లింగ్ దివ్యతో బొడ్డులు రూపాయి ఏమైంది సార్ డబుల్ ఆమ్లెట్ అయింది మీరు లాయరా లాయరే లేండి అయితే మా సార్కి మేడం విడాకులు ఇప్పించేది మీరే అనమాట విడాకులే కాదు అవుతాయి దీన్ని బాగా యూస్ చేసుకోవాలి వాళ్ళిద్దరి కలీకని మనం తెలుసుకోవాలి ఏం ఆలోచిస్తున్నారు సార్ స్వరూప్ స్వరూప్ అంటే కమిట్మెంట్ కమిట్మెంట్ అంటే స్వరూప్ ముందుగా మీ సార్ది మేడం ది విడాకులు కమిట్ అయ్యారు నెక్స్ట్ కమిట్మెంట్ నీదే ఎలాగో నువ్వు మంచి ప్లేయర్ కాబట్టి ఈ లోపు నెక్స్ట్ పెళ్లి సంబంధం చూసుకో సార్ అండ్ బై ద వే కీప్ ఇన్ టచ్ అందుకే రాలేకపోతున్నాడు తన వర్క్ నేను టేకప్ చేస్తాను సార్ చెప్పరా వరుణ్ ఆఫీస్ కి రాలేదు రాలేదా నేను బొటిక్ లో ఉన్నా ఫోన్ చేస్తే లిఫ్ట్ చేయట్లేదు ఆఫీస్ లో కూడా సరిగ్గా బిహేవ్ చేయట్లేదు అసలు ఏమైంది రాజేష్ ఈ మధ్య వరుణ్ బిహేవ్ లో చాలా చేంజ్ వచ్చింది పల్లవి భయం భయంగా ఉంటున్నాడు ప్రతి చిన్న విషయానికి అమ్మాయిలా ఏడుస్తున్నాడు వర్క్ విషయంలో అస్సలు కాన్సన్ట్రేషన్ లేదు వాడికి నేను మాట్లాడతాను ఇది కావాలని ఇదంతా చేస్తుంది దూరం నుంచి హాయ్ అని చెప్పలేవు ఓ లవ్వర్ని పట్టుకున్నట్టు పట్టుకుని పిసికేస్తున్నావు ఎదవ పురుగులు మంది కొట్టుకొచ్చాయి ఫ్యాషన్ విక్ డిజైన్స్ రెడీ అయ్యా మొన్నేమో వెనకాల బొక్కలు పెడితే బాగున్నావుగా అవే ముందు పెట్టా పల్లవి యో మాకింగ్ మీ మాకింగ్ లేదు డాకింగ్ లేదు అయ్యో మ్యాచ్ ఈవినింగ్ కలర్ డ్రెస్సెస్ డిజైన్స్ రెడీ అవ్వలేదు చేయని ఏం చేస్తావు ఐ విల్ సూ యూ అండ్ ఐ విల్ నాట్ లెట్ యూ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద ఫ్యాషన్ షో ఓ పీకవ్ లేపో మేడం అదెళ్ళిపోయింది నువ్వు ట్రై చేస్తావా 
మీరేదో కోపంలో ఉన్నారు నేను మళ్ళీ వస్తా కోపం కాదే బ్లడ్ బాయిల్ అయిపోతుంది హలో తాగొచ్చావా తాగుతూ వచ్చా వరుణ్ నువ్వు బొట్టికలు ఏం చేసావు నువ్వు నా ఆఫీస్ లో ఏం చేసావు నీ బొట్టికలు అదే చేసా నేను ముందే చెప్పాను నీ వర్క్ డీల్ చేయటం నాకు రాదు అని నువ్వే బలవంతంగా పంపించావు ఏం చేయాలో తెలియక ఏం చేయలేదు మరి ఇదెందుకు చెప్పలేదు ఏది బాస్ జాబ్ లో నుంచి తీసేస్తానన్న విషయం అసలు ఆఫీస్ కే వెళ్ళలేదు ఇన్నేళ్లుగా నేను కష్టపడి బిల్డప్ చేసుకున్న నా కెరియర్ ని నాశనం చేద్దామనే ఉద్దేశంతోనే కదా నువ్వే నా కెరియర్ నాశనం చేద్దాం చూసావు మోడల్ తో అలా నా బిహేవ్ చేసేది తన నా కష్టమరే కాదు నా స్పాన్సర్ కూడా ఇప్పుడు తన నా లైఫ్ ని స్పాయిల్ చేద్దాం చూస్తుంది తెలుసా తొక్కులో బొట్టి కెరీర్ ఇది పోతే ఇంకోటి అది పోతే నీ చేతు కూరగాయల బండి పెట్టిస్తా నా జాబ్ పోతే కనీసం ఫ్రెషర్ గా అన్న జాబ్ ఇప్పించగలవా ఇది ఎట్లా బిహేవ్ చేసింది నువ్వు ఇప్పుడు చేస్తున్న నా జాబ్ పోతే పోని నీ బొట్టి కాను వాళ్ళు లేకుండా చేయకపోతే నా పేరు వరుణే కాదు బస్తే మేసవాల్ దొంగసచ్చినోడా అంత దాకా దిగిస్తే నేను ఊరు కుట్టా అనుకున్నావా నేను నీ ఆఫీస్ కి వెళ్తా నీ బాస్ తో బ్యాడ్ గా బిహేవ్ చేసి నీ ఉద్యోగం పోయేలా చేస్తా వేరే కంపెనీలో కూడా నిన్ను బ్లాక్ లిస్ట్ లో పెట్టి అసలు ఉద్యోగం రాకుండానే చేస్తాను అలా చేయకపోతే నా పేరు పల్లవియే కాదు సిటీ వేసావాలి అదిరిపోయిందయ్యా మీ శబ్దాలు ఒకరేమో మంగమ్మ శబ్దం ఒకరేమో చాణక్య శబ్దం ఆ రెండు హిట్ సినిమాలే ఎక్కడో గోవాలో ఎంజాయ్ చేస్తున్న నన్ను మళ్ళీ మీరు ఇక్కడికి పిలిపించుకున్నారంటే మీరు మామూలు మనుషులు కాదు ఆత్మలను మించిన దయ్యాలు ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఒకరికొకరు ఎంత తొందరగా వీలైతే అంత తొందరగా బజార్ గిడ్చుకోండి అప్పుడు నువ్వు అమీర్ పేట లో వరాకిల్ జావా దాట్నెట్ అని పంచుకోవచ్చు పాపులెట్స్ నువ్వేమో అమ్మ అనుష్క నువ్వు తక్కువేం కాదు చీప్ లెగ్గింగ్స్ ఉంటాయి కదా చీప్ క్వాలిటీ లెగ్గింగ్లు టాపులు మొత్తం మీరు వంద యాభై వంద యాభై అని అమ్ముకోవచ్చు ఓయ్ ఉద్యోగం విషయంలోనైనా సరే కాంప్రమైజ్ అయి చావండి అది లాయర్ చెప్పినట్టు అమీర్పేట సెంటర్ లో ఆ చీప్ లెగ్గింగ్స్ అమ్మటం నాకు అస్సలు ఇష్టం లేదు నాకు ప్యాంప్లెట్స్ పంచడం ఇష్టమా అందుకే మన విడాకుల ప్రాబ్లం పక్కన పెట్టి పెట్టి జాబ్ ప్రాబ్లం క్లియర్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది కాంప్రమైజ్ సరే నీకు కామెడీగా ఉందా విపరీతమైన హెడ్ బ్యాక్ పెయిన్ అండ్ స్టమక్ పెయిన్ తట్టుకోలేకపోతున్నా ఒక్కసారికే ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి ఆడది ప్రతి నెల అనుభవించే నొప్పి అయింది నా కడుపు నొప్పి ఉందిరా అంటే ఈజీగా తీసుకునేవాడి ఇప్పుడు అర్థమైందా బాగా అయింది మీ మగాళ్ళందరూ ఇది అనుభవించాలి అప్పుడు మా బాధ ఏంటో తెలుస్తుంది సరేనమ్మా ఇప్పుడు అర్థమైంది మీరెంత అనుభవిస్తున్నారో నేను ఈ పెయిన్ ని తట్టుకోలేకపోతున్నాను ప్లీజ్ ఏం చేయాలో చెప్పు ఇప్పుడు మనకి చాలా పీస్ఫుల్ గా ఉంది కదా ఎస్ మనం కాంప్రమైజ్ అయ్యాం కాబట్టి మన వర్క్ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయింది ఇంకా గోస్ట్ ప్రాబ్లం కూడా సాల్వ్ అయితే హ్యాపీగా ఉంటుంది ఏమన్నావు ఆత్మగడి ప్రాబ్లం అంతకు ముందు మనం కాంప్రమైజ్ అవడం వల్ల మన వర్క్ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిందన్నాను ఎగ్జాక్ట్లీ మనం కాంప్రమైజ్ అయినట్టు కలిసిపోయిన ట్యాక్ చేస్తే ఆత్మగడి ప్రాబ్లం కూడా సాల్వ్ అయిపోతుంది కదా కరెక్ట్ అది తెలియక అతను ఇన్ని రోజులు భరించాము మనం కలిసిపోయినట్టు తెలిస్తే అతను వెళ్తాడు మన బాడీస్ కూడా మనకి తిరిగి వచ్చేస్తాయి ప్రాబ్లం సాల్వ్ పేటీఎం ఓకే మ్యామ్ అవును ఈ పేటీఎం లో ఆత్మగాడి పంపించవచ్చా 
ట్రై చేద్దామా జోకింగ్ యార్ పనమకుండా నేను ఎక్కడికి వెళ్తాను అదేంటి మేం కలిసిపోయాంగా ఎవరు చెప్పారో మేం చెప్తున్నాంగా నిజంగానే మేం కలిసిపోయాం నిజమా అబ్బా ఎక్కడా ఇక్కడా మీ మారిపోయాం మీ కథలు నమ్మటానికి నే మనిషిని కాదు ఆత్మని నటించొద్దు మీరు మీ బాడీలు కావాలని తాపత్రయ పడుతున్నారు తప్పితే మీ జీవితాలు బాగుపడాలని కోరుకోవటం లేదు మీరు మనస్ఫూర్తిగా ఒకరికొకరు కలిసిపోతేనే మీ బాడీలు మీకు తిరిగి వస్తాయి అంత నీవు ఓవర్ యాక్టింగ్ వల్లే అంత సీన్ లేదు నేను మా ఊళ్ళో నాటకాలు వేస్తుంటే విజల్స్ వేస్తూ స్టేజ్ పైకి పేపర్ లిసే వాళ్ళు తెలుసా ఇప్పుడైతే రాళ్ళు వేసేవాళ్ళు కరెక్ట్ నీ పక్కన యాక్టింగ్ చేస్తే రాళ్ళేంటి చెప్పులు కూడా ఇసురుతారు ఎక్కువ మాట్లాడండి చంప బాగొట్టేస్తాను ఏంటమ్మా అనుష్క ఇద్దరు కలిసి కాంప్రమైజ్ అవుతారనుకుంటే రోజు రోజు లైఫ్ ని కాంప్లికేట్ చేసుకుంటున్నారు హరిచంద్ర ప్రసాద్ గారు అనుష్క నేను కాంప్రమైజ్ అవను అయ్యో బాడీ లేకపోయినా పర్లేదు అనుష్క నేను ఈ బాడీలోనే అడ్జస్ట్ అవుతా అనుష్క అనుష్క చావు మన నేను తగ్గేది లేదు నాకు కూడా నా బాడీ అవసరం లేదు మహేష్ బాబు ఉంటావు పీకో మహేష్ బాబు అమ్మా రోజు రోజుకి వీళ్ళ పైచ తొండలా ముదిరిపోతుంది అర్జెంట్ గా ఏదో ఒకటి చేయాలి ఈ ఊళ్ళో వరుణ్ గాడి ఇల్లు ఎక్కడో నా ప్లాన్ వర్కౌట్ అవడానికి ఎవరిని పట్టుకోవాలో ఇదురు కాళ్ళతో పుట్టినాడు ఎక్కడుంటాడో ఏమి అర్థం కావట్లేదు రాజా హలో మాస్టర్ ఎవరు హలో పూల చొక్క నిన్నే పూల చొక్క అంటే వీడికి నేను కనపడుతున్నాను అంటే వీడు నాకు బాగా వర్కౌట్ అవుతాడు నేను కనపడుతున్నానా ఏంటి పొద్దునే కోట వేసే ఐటెం రాజా ఏంటి రాజా ఐటెం రాజా అంటున్నావు కార్ లో కూర్చొని దజ్జాగా వెళ్తే రాజా అంటారు కారు పైన కూర్చొని ఇలా వెళ్తే ఐటెం రాజా అంటారు ఎవరు రాజా ఎక్స్ప్రెస్ రాజా ఆలోచన తక్కువ ఆవేశం ఎక్కువ బుర్ర తక్కువ వెదవా నా పనికి వీడే కరెక్ట్ అవును ఈ చొక్క ఈ ఊర్లో దొరకదుగా ఏ ఊర్లో కొన్నా అన్ని ఊర్లు తిరుకొనిచ్చవా కంగ్రాచులేషన్ ఏండే ఆయన ఏమన్నా పిచ్చోడా తనలో తనే మాట్లాడుకుంటున్నాడు మీరు ఈ ఊరికి కొత్త ఆడు ఎదురు గెలతో పుట్టినాడు అండి ఏదేదో పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడుతా ఉంటాడు ఎవరు నువ్వు మా ఊరికి ఎందుకు వచ్చావు మీ ఊరి పెద్ద రామచంద్రరావు గారు వెయ్యి ఎకరాల కొబ్బరి తోట మూడు వందల ఎకరాల మామిడి తోట చేపల చెరువు రొయ్యల చెరువు పీతల చెరువులు ఈ ఊరు సర్పంచ్ చుట్టుపక్కల పది ఊరికి పెద్ద మనిషి ఆయనకి అన్ని ఎక్కువే కోపం కూడా చాలు మరి వాళ్ళ అబ్బాయి వారిన్ బాబు కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ చదువుకున్నాడు ప్రేమించిన అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటే ఇంట్లో వాళ్ళు వద్దన్నారని ఇక ఈ జన్మలో ఊర్లో అడుగు పెట్టిన నిలిపాడు పాపం కరెక్టే అందుకే నన్ను పంపాడు ఏం మ్యాటర్ మ్యాటరే ప్రాబ్లం అంటే రాజా మీ పక్కూరు ముద్దాపురంలో ఏదో ఫేమస్ లేచి దొరుకుతుంది అంత కదా ఊర పిచ్చికిలే అది గాని కొంచెం పుచ్చుకుంటే అది మ్యాటర్ వీ కొన్ని కావాలి అదే కావాలి ఏంటి నీ మ్యాటర్ వీ కా కాదు మరి వరుణ్ కి వీక్ వరుణ్ బాబుకి మ్యాటర్ వీ కా అవును తను వస్తే వీక్ అనే మాట లీక్ అవుతుందని చెప్పి నన్ను పంపించాడు నేను వరుణ్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటాను కొనుక్కొచ్చిస్తావా ఇంకో విషయం రాజా ఈ విషయం ఎవరు చెప్పకూడదు రాజా చాలా సీక్రెట్ రాజా అసలు చెప్పిన నీ నోట్ లో మాట అస్సలు తాగదు నువ్వు చెప్పవలే రాజా వెళ్ళిదా దండోరు వేసి వారం రోజులైంది అసలు మ్యాటర్ దొరకట్లేదు ఏం చేద్దాం అప్పా ఏం చేద్దాం అప్పా రాజా రాజా సర్లే పోయి ఎక్కడికి ముద్దాపురంరా ఊర పిచ్చికి లేహం తేవడానికి దేనికి రానికి ఇంకా పెళ్లి కాలేదు కదా నాకు కాదు రా రామచంద్ర గారు అబ్బాయి వరుణ్ కి వరుణ్ కి మ్యాటర్ వీకా ఇది చీకరెత్తు ఎవరికి చెప్పొద్దు అర్థమైందో అర్థమైంది హిందు మూలంగా ఎవరి మందికి తెలియజేయడం ఏమనగా రామచంద్రరావు గారు అబ్బాయి వరుణ్ బాబుకి మ్యాటర్ వీక్ అంట హో మమ్మల్ని ఎందుకు ఇంత సడన్ గా పిలిపించారు 
మన కొబ్బరి తోట్లో ఎండిన బొండాలకి పీస్ తీయడానికి కూలీ వాళ్ళు తక్కువ అయ్యారు మీ చేత పీకించడానికి పిలిపించా అయ్యో నా కొబ్బరి పీస్ తీయటం రాదు ఓన్లీ డిజైనింగ్ తప్ప మామయ్య గారు కబురు ఇచ్చారని చెప్పి తీసుకొచ్చాను దరిద్రుడ నాకు పీచు తీయటం రాదు నేను అడుగుతున్నది పీచు గురించి కాదు బండం అయ్యో ఐఎమ్ పర్ఫెక్ట్లీ ఆల్ రైట్ మరి పెళ్లి సంవత్సరం అయినా పిల్లలు ఎందుకు పుట్టలేదరా ఇంకా ఆలోచన రాలేదు మా ఇష్టం లేకుండా తొందరపడి పెళ్లి చేసుకున్నారు పిల్లల విషయంలో ఎందుకు తొందరపడరు అంటే అప్పుడే ఎందుకు అంటే ముసలాడే కంటారా ఇప్పటికే వీడి విషయం ఊరంతా పాకింది వేరే ఊరు కూడా పాకిన పరువు మొత్తం పోయే లోపల అమ్మాయి కడుపు పండిందన్న శుభవార్త నేను వినాలి ఏ నోటితో అయితే వీడి సంసారానికి పనికిరాడని సాటింపు వేశాడో అదే నోటితో రామచంద్రరావు కి వారసుడు రాబోతున్నాడో అన్న సాటింపు నేను వినాలి అప్పటిదాకా మీ ఇద్దరు ఇక్కడే ఉండాలి ఊరుకునేది లేదు నా మాట కాదని ఇంట్లోంచి పారిపోవడం లాంటి యదో ఆలోచనలు చేసావనుకో మీ అమ్మని చెప్పేసి జైలుకి నేను ఉసిక్ చేసేసుకుంటాను బొండం మీద ఒట్టు పెద్దనా మన పంతులు కానీ పిలిపించి గర్భాధానాన్ని ముహూర్తం పెట్టించు బాస్ లోపల జరిగిందంతా విన్నా మీ అన్నయ్యకి రాడు ఆస్తంతా మీ పెదనాన్న నీ పేరు మీద రాస్తాడని ఊరంతా అప్పులు చేశావు నిన్ను చూసి నేను కూడా పక్క ఊళ్ళు అప్పులు చేశా ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇక్కడే ఉండి సంసారం చేసి పిల్లల కంటే ఆస్తి మీ పెదనాన్న ఆడి పేరు మీద రాస్తాడు అప్పుడు నువ్వు నేను పిల్లల ముడ్లు కడుగుతూ కాలక్షేపం చెయ్యాలి అంటే నాకు చిల్లుగా కూడా రాదంటావా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాట్ అట్ ఆల్ మరేం చేస్తారు బొగ్గు అర్జెంటు గా మాస్టర్ ప్లాన్ వేద్దాం చెప్తాను రండి బాస్ డబ్బులు కాదు నా పేరు బోగారం గురుమూర్తి సింపుల్ గా గురు అనండి అలాగే బొగ్గు అలాగే కనద్దాం పిల్లలు పుడితే గానీ వదలరు అంట అప్పుడు మూడు రోజులకే అమ్మా అయ్యా అన్నావు ఇప్పుడు తొమ్మిది నెలలు మొయ్యిలాక చేస్తావు తొమ్మిది నెలల తెగిందాక లాగేవుగా బాగైంది నేనా మరి నేనా హలో దీనికి కర్త కర్మ క్రియ నేనే కొట్టేస్తాను మిమ్మల్ని మమ్మల్ని వదిలే అంటే వినిపించుకోవా రెండు మనుషులు కలిస్తే ప్రేమ కానీ రెండు శరీరాలు కలిస్తే ప్రేమ కాదు బుద్ధి లేకుండా చేశావు అసలు మీద ఒక ప్రేమ ప్రేమించుకునేటప్పుడు మీ ఇద్దరు ఎదురెదురు పడి రోజుకి ఎన్నిసార్లు ఐ లవ్ యూ ఐ లవ్ యూ చెప్పుకున్నారు ఇరవై నాలుగు గంటలు సరిపోలా ఆ లెవెల్లో ఐ లవ్ యూ ఐ లవ్ యూ చెప్పుకున్నారు అదే పెళ్ళైన తర్వాత ఎదురెదురు పడ్డప్పుడు ఎన్నిసార్లు ఐ లవ్ యూ చెప్పుకున్నారమ్మా రోజుకు ఒక్కసారి పోనీ నెలకు ఒక్కసారి మీద ఒక ప్రేమ మేము నమ్మాలి పిచ్చోళ్ళలాగా ఈ రోజుల్లో అన్ని రిలేషన్లు ఇలాగే తగలబడ్డాయి లవ్ ఎట్ ఫస్ట్ సైట్ డైవర్స్ ఎట్ ఫస్ట్ ఫైట్ ముందుగానే విడాకులు తీసుకుని తర్వాత పెళ్లి చేసుకునే రోజులు వచ్చేసింది బాబు పదకొండు 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 పెళ్లి అంట పన్నెండు 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 విడాకులు అంట చీచి అనిపించటంలా మీకు రాజా లైఫ్ లో సెకండ్ ఛాన్స్ ఎవ్వరికి రాదు నాకు రాలేదు ఈ చెప్పటానికే మీ వెంటబడి వెంటబడి బతిలాడుతున్నా ఇప్పుడన్నా మించిపోయింది లేదు ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి ఎదుటి వారి దృక్పథంతో ఆలోచించండి ఎంతకన్నా నేనేం చెప్పలేను మీకు కృతజ్ఞతలు ఏం వండుతున్నారు నువ్వు వచ్చావు కదరా కోడి పలావు చేస్తున్నాను అబ్బా పలావు ఏం వండుతారు కానీ దమ్ బిర్యానీ వండుదాం ఏం బిర్యానీ దమ్ బిర్యానీ చేస్తాను మీరు తప్పుకోండి దీనికి 
సాంబార్ చేద్దాం సాంబార్ కూడా చేస్తావా నువ్వు దీనికి కావాల్సిన అన్ని ఉన్నాయి అసఫోర్టెడ్ ఉందా ఏంటి ఏంటది ఇంగువ వచ్చే సప్తమికి అంటే సరిగ్గా వారం రోజుల్లో దివ్యమైనటువంటి ముహూర్తం ఉంది అది కాయం చేసేద్దాం అయ్యా సెలవు పెంచండి మరి అబ్బాబా భోజన టైమ్ లో కాఫీ ఏంటండి మన అబ్బాయి అదేదో దమ్ బిర్యానీ అంట ఎంత అద్భుతంగా చేశాడు తెలుసా అరే పట్రా ఇట్రా వాసన చూస్తేనే నోరు ఊరిపోతుంది చూడండి మురిసిపోతున్నావు కొడుకుని చూసి అసలు వాడిని వంటింట్లోకి రానిచ్చినందుకు అట్ల కాదు కలిసి నీకు పెట్టాలి వాతలు చిన్నప్పటి నుంచి ఒక్క గాన ఒక్క కొడుకు అని చెప్పి ఆడపిల్లల గారంగా పెంచావు ఇప్పుడేమో గరిటిది పెడు ఓ గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నావు వచ్చినప్పటి నుంచి చూస్తున్నా వీడేమో ఆడంగి వ్యవహారా తిప్పుకుంటూ తిరుగుతున్నాడు ఆవిడేమో టీ షర్ట్లు నిక్కర్లు వేసుకుని మగరాయిలా తిరుగుతోంది అయినా నిన్న నేను లాభం పిల్లల్ని పెంచడం చేత కానీ దౌర్భాగ్యాలు కట్టుకున్నందుకు నా చెప్పు తీసుకుని నేను కొట్టుకోవాలి ఏం బిర్యానీ రాది దమ్ బిర్యానీ దమ్ ఉండాల్సింది బిర్యానీలో కదరా యదవా నీలో ఏంటి <laughs> ఎంత చెప్పినా ఈయన మారనే మారడు మనిషి ఎదిగాడు కాని బ్రెయిన్ కొంచెం కూడా ఎదగలేదు ఏంట్రా అది నాన్న ఏమన్నా అన్నారా నిన్నే పొద్దున్న అందరి ముందు అలా తిడుతుంటే నీకు బాధ అనిపించలేదా ఆయన కోపం పాల పొంగు లాంటిదిరా రెండు నిమిషాలు ఆగితే అదే తగ్గిపోతుంది ఆ రెండు నిమిషాలు ఓపిక పట్టాం అనుకో అదే చల్లారిపోతుంది కాదన్నాను అనుకో కాపురం నిలబడదాం ఇద్దరికి నష్టమే ఇలా ప్రద్దానికి చిరాగబడుతుంటే ఎలా మా కలిసి ఉంటారు పెళ్లిలో ఉన్న గొప్పతనం అదేరా ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు అర్థం చేసుకోవడంలోనే ఉంది మాకు పెళ్ళయి ఇన్నేళ్ళైనా ఆయన నన్ను తిట్టని రోజు లేదు నేను ఆయనకి ఎదురు చెప్పింది లేదు నాకేమన్నా అవుతే చాలు వెలవల్లాడిపోతారు ఆయనకి నా మీద ఎంత కోపం ఉందో అంతకన్నా ప్రేమ ఎక్కువ ఉంది ఊరికే పెద్ద మనిషి అప్పుడప్పుడు చిన్నపిల్లాడులా చేస్తుంటారు అది అర్థం చేసుకున్నాను కాబట్టే ఇన్నాళ్ళు నేను సంతోషంగా ఉన్నాను ఆయన తిట్టకపోతే నాకేం తోచదు నేను ఇలాగే ఉంటాను మనిషి ఇపాటికి పిలవాలే ఏంటిలా వచ్చు ఏం లేదు మిమ్మల్ని ఒక మాట అడిగిన అడు లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు వర్కౌట్ అవ్వకపోతే సెపరేట్ అయి ఉండొచ్చు కదా ఇన్నాళ్ళు ఇలా కాంప్రమైజ్ అయ్యి అమ్మని ఎలా భరిస్తున్నారు భరించడానికి ఇది బాధ అనుకోవడం లేదమ్మా ఇది ప్రేమ పెళ్లికి ముందు పుట్టే ప్రేమలో కేవలం ఆకర్షణ మాత్రమే ఉంటుందమ్మా అదే పెళ్ళైన తర్వాత పుట్టే ప్రేమలు అనురాగం ఆత్మీయత అనుబంధం అన్నీ ఉంటాయి వాటిని గుర్తించకపోతే మనకి ప్రేమించే హక్కే లేదు అయినా అమ్మను వదిలేస్తాను ఎలా అనుకున్నావురా పెళ్ళైన తర్వాత నేను మీ అమ్మ ప్రేమలో ఇవన్నీ చూడకపోయి ఉంటే అసలు మీ భూమి మీదకే వచ్చి ఉండేదాన్ని కాదు ఏంట్రా బుల్లబ్బాయి అర్జెంట్ మ్యాటర్ అని చెప్పి సగం దోశ ఉండగానే లాక్కొని వచ్చాడు ఈ కర్ణాల గారు నేను చిరుగడ్డ దగ్గర స్నానం చేస్తాంటే మధ్యలో తీసుకొచ్చాడు ఏదో కంపల్ మునిపోయినట్టు ఈ బొగ్గాడు మా అన్నయ్య వరుణ్ ఊర్లోకి వచ్చాడు మిమ్మల్ని కలవలేదు ఎందుకో ఆలోచించారా వారికి ఏదో మ్యాటర్ వీక్ అని విన్నాం కదరా మా మాట పడి కలిసి ఉండడు అంటే మీరేం చేయలేరా మీకు బాధ్యత లేదా సరే నేనే ఐడియా ఇస్తాను పక్కుల్లో రమణమ్మ భోగం మేళం స్టార్ట్ అవుతుంది అక్కడికి మనని ఓదార్పేత్తకు తీసుకెళ్లి నువ్వు మ్యాటర్లో వీకేం కాదు 
నీకేం కాదని చెప్పి కాన్ఫిడెన్స్ ఇవ్వండి థ్యాంక్స్ రా బుల్లభాయ్ ఈ రోజే మా తీసుకెళ్లి మీ ఫ్రెండ్షిప్ నిరూపించుకోండి పొగపెట్టాం మంట వస్తుందంటవా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రస్ట్ మీ బాస్ నా బట్టలన్నీ పిండి పిండి పాడు చేస్తున్నారు మళ్ళీ ఎప్పుడు వేసుకుంటానో ఏంటో ఎవడ్రా నువ్వు నేను రా సీను నీ అయితే నీకు అక్క చెల్లెలేరా పట్టేసుకుంటావా రే మనం విన్నది నిజమేరా ఆవిడెవరు అక్కడ నాకేం పని ఇట్లా చెప్తే వీడియో పనికిరాడుకెళ్ళి ఆడు సంసారానికి పనికిరాడు అన్న ఎదవలు లేరికెళ్ళి ఈ సంగతి డప్పు కొట్టి మెరిగి అప్పటికైనా నోళ్ళు మూసుకుంటారేమో ఎదవలు భోగమేళ అంటే కుంభమేళ అనుకుని ఊపుకుంటా వెళ్ళిపోయిందా ఇంటి అర్జెంట్ ఇన్ని రోజులైంది ఇలా డాన్స్ చేసి పలవి నువ్వు కూడా బాగా చేసావు థ్యాంక్ యూ వరుణ్ చాలా రోజుల తర్వాత నేను ఎంతో ఆనందంగా చూస్తున్నాను నిన్ను కూడా గుడ్ నైట్ ఏంటిది కొత్తగా చెప్పాలనిపించింది చెప్పాను అరే బొగ్గు బాస్ ఒంటి మీద ఆఖరి బంగారం అమ్మించి సుమో కనిపించావు కిడ్నాప్ వర్కౌట్ అవుతా మీరేం టెన్షన్ పడకండి బాస్ అక్కడ రౌడీ నేను రెడీగా ఉంచా ఇదే మన లాస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆ తర్వాత అంతా బెనిఫిట్ ఏం ప్లాన్ చేసారా మీ అన్నయ్య బయటకు వెళ్లే టైం చూసుకొని మీ వదిన దగ్గర కంగారుగా వెళ్ళి వదిన అన్నయ్య కార్ లో స్పీడ్ గా ఎక్కడికో వెళ్తున్నాడు ఏం జరిగింది ఆపుదామా ఈ సుమోలో వెళ్దామా అని అడుగుదాం ఆ కంగారులో మీ వదిన ఎందుకు ఏంటి అని అడగకుండా సుమో ఎక్కుద్ది ఆ తర్వాత అదే కిడ్నాప్ ఇంకేముంది సూపర్ రా వింటుంటే ఆస్తంత నాదైపోయినంత ఆనందంగా ఉందిరా ఇప్పుడు మనం అన్నయ్య కోసం వెయిట్ చేయాలి ఇదేదో మెసేజ్ పెట్టింది వరుణ్ ఫోన్ చేస్తే కట్ చేస్తున్నావు రిటర్న్ కాల్ చేయడం లేదు నేనేమన్నా తప్పు చేశానా పెళ్లి దాకా వచ్చేసరికి అవాయిడ్ చేస్తున్నావు తప్పు చేసానా పెళ్లి దాకా వచ్చేసరికి అవాయిడ్ చేస్తున్నా రే బుల్లభాయ్ మీ వదిన వదిన అన్నయ్య ఎక్కడికో వెళ్తున్నాడు పద బండి సేమ్ డైలాగ్ రే తీయండి రా ఎందుకు 
ఎలా <laughs> ముందా స్పీడ్ తగ్గిచ్చమ్మా తగ్గిచ్చు ఆయుష్ తీరు చచ్చిపోవచ్చు కానీ ఆవేశంతో చచ్చిపోకూడదమ్మా నేను ఇలాగే పోతాను నాతో పాటు వరుడి గారి బాడీ కూడా నాశనం అయిపోవాలి వాడికి తగిన శాస్త్రి చూడమ్మా ఎదురు కాలొస్తుందమ్మా టెక్కులాడి కాపురంలో నిప్పులు పోస్తుంది కాక ఇక్కడ దాకా వస్తావా నీకేం కాలేదు కదా ఏదన్నా అయితే వాడితో హాయిగా ఉందామనే ఎవడు వరుణ్ నువ్వే కదా వరుణ్ ఏ దగ్గరకు వస్తే కొట్టేస్తాను నిన్ను ఏంటి వరుణ్ నీ కోసం అంత దూరం నుంచి వస్తే ఇలా మాట్లాడుతున్నావు ఏ మెసేజ్ పెట్టావు చాలదా ఆ మెసేజ్ కి రిప్లై ఇవ్వలేదనే కదా డైరెక్ట్ గా వచ్చాను అంత ఆగలేకపోతున్నావా రెండు రోజుల్లో పెళ్లి వరుణ్ నువ్వు లేకుండా ఎలా ఓ ఫిక్స్ అయిపోయారా అంటే విడాకు లేకుండానే మీ ఇద్దరు పెళ్లి చేసుకుని కులుకుదాం అనుకుంటున్నారా వరుణ్ వరుణ్ ఆ ఏం మాట్లాడుతున్నావు అర్థమవుతుందా వరుణ్ నేను ప్రేమించిన వాడితో నా పెళ్లి జరగాలని పెళ్లి పెద్దగా మా పేరెంట్స్ కి పెద్ద కొడుకులో ఒప్పించావు నాకు బ్రదర్ అయినా ఫ్రెండ్ అయినా నువ్వే కదా వరుణ్ నేను ఇంతలా నమ్మితే నువ్వేమో చెప్పా పెట్టుకుంటూ వచ్చేసావు పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడుతున్నావు అసలు ఇంత దూరం నీ కోసం ఎందుకు వచ్చాను తెలుసా ఎందుకు వచ్చా నా మొదటి శుభలేఖ నీకే ఇద్దామని అర్జెంటుగా నేను వరుణ్ణి చూడాలి ఇది రైట్ డేస్ ఏంటి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చావు పదండి వదిన ఇక్కడికి ఏంట్రా రండి మేడం చెప్తాం సమాధానం చెప్పవేంట్రా ఒక్కసారి కూర్చోవదిన ఏంటిది ఏం చేస్తున్నారు ఆపదు ఆపితే ఆపుద్ది అన్నయ్య ఫోన్ ఎక్కడ ఉన్నట్టుందేంట్రా ఆ ఫోన్ ఎక్కడ ఉందంటే ఈ ఫోన్ అక్కడ ఉన్నట్లేగా వదినా సారీ ప్లీజ్ కోఆపరేట్ విత్ అస్ జాగ్రత్త నెమ్మది టచ్ చేయకుండా థ్యాంక్స్ 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 అనవసరంగా అనుమానించారు హలో వరుణ్ ఆ వరుణే కావాలి ఎవరు మాట్లాడేది రిస్తే మే తెరే భాయ్ లాగ్ బుల్లభాయ్ బుల్లభాయ్ ఏంటి మిస్టర్ వరుణ్ నేను చెప్పే జాగ్రత్తగా విను నేను వదిని కిడ్నాప్ చేశాను దేనికి ఆస్తి కోసం ఆస్తి కోసం ఎస్ పది నిమిషాలు నువ్వు వచ్చి నాకు ఆస్తి రాసివ్వకపోతే వద్దు చంపేస్తా అది కాదు బుల్ అబ్బాయి నీ చెప్పే ఆల్రెడీ పది సెకండ్స్ అయిపోయింది పెట్టే ఫోన్ నీకు మా రైస్ మిల్ ఎక్కడ తెలుసా ఎవరేడు ఫ్యాషన్ చూస్తే లైర్లా కనిపిస్తున్నాడు బాస్ 
అప్పులో నోటీసులు పంపించారేమో వాళ్ళ ఫోన్ కూడా మనం తీయట్లేదు కదా రే నల్లకోటు అందరు అప్పులు అనాపాయసులతో సహా తీర్చేస్తా పది నిమిషాల పక్క నుండు మ్యాటర్ సెటిల్ అయిపోద్ది నాకు ఐదు నిమిషాలు చాలు అమ్మాయి కట్లిప్పు మ్యాటర్ ఫినిష్ చేసుకుంటా చెత్త నా కొడుక ఎంత ధైర్యంరా నా ముందే మా వదిన్ని అసభ్యంగా అంత మాట అంటావా ఆడంబరం కోసం అప్పు చేశారని ఆస్తి కోసం కిడ్నాప్ చేశారని తప్పుడు కొత్తలకు వస్తే కోసి కారం పెడతా నీ అప్పుకు వడ్డీ అడుగు చక్కెర వడ్డీ అడుగు పూ చక్కెర వడ్డీ అడుగు అంతేగాని మాన వడిగా అంటే మటర్ చేసేస్తారా వదినంటే ఎవర్రా అమ్మరా అమ్మ ఎంత మాట్లాడావో తెలుసా నువ్వు ఎమోషనల్ అవుతున్నావు నువ్వు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నావు కదూ ఐఎమ్ స్వరూప్ ఐఎమ్ అ లాయర్ ప్రస్తుతానికి మీ బదిలతో విడాకుల గురించి మాట్లాడడానికి వచ్చాను విడాకుల ఏంటో మాట్లాడుతుంది మీ అన్నయ్య వదిన విడాకు తీసుకుంటున్నా వాళ్ళ కేసు నేనే వాదిస్తున్నాను ఫైనల్ హియరింగ్ తీసుకెళ్ళాను వచ్చాను ఏంటి మా అన్నయ్యకి వదిన విడాకుల నిజమా నిజమే కావాలంటే ఇది చూడండి ఇలా తీసి చూడాలి అది కూడా తెలియదు తిరగేసి ఇచ్చావేంటి ఇంగ్లీష్లో ఉంది ఆడికి తిరిగిచ్చినట్టుగా ఆడికి ఇంగ్లీష్ వచ్చు దిస్ ఈజ్ ఏ న్యూచువల్ డైవర్స్ కేస్ అండర్ సెక్షన్ థర్టీన్ బి ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ ఓ మై గాడ్ గోపాల గోపాల How do you know that law point, sir? I did my LLB in early 1980s. Sir, I was born in 1980. You are my senior, sir. Hey! Why don't you tell me what you're talking about? I'm talking about what you're talking about. 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 Say, Mr. Junior. Sir. I'm talking about what you're talking about. అనుకున్నాము <laughs> 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 ఈ డైవర్స్ డిటైల్స్ మనకు తెలియదు కదా ఎలారా దొరికిపోయాం మనం సర్ ఐ హావ్ ఎన్ ఐడియా వా ఇఫ్ యు ఆర్ ఓకే విత్ ఇట్ ఈవి నొదలే షాన్ పట్టుకుంటే బెటర్ అని వా డూడ్ వాట్ ఎ గుడ్ ఐడియా థాంక్యూ సర్ థాంక్యూ బెస్ట్ యు గాట్ దట్ సర్ కెన్ ఐ టేక్ విత్ ప్లేస్ మేడం ఏంటి మేడం ఇది స్విమ్మింగ్ పూల్ లో టూ పీస్ బిగ్రీ తో ఊచుకున్న మిమ్మల్ని నేను లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ ఇట్ యాప్ అన్న మీరు ఇలాంటి సెన్సిటివ్ పొజిషన్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా వాడు ఆ అమ్మాయిని వేసుకుని వచ్చాడు అదే కూడా వేసుకుని వచ్చాడు నువ్వేంట్రా ఇక్కడ సారీ మేడం చూస్తారండి సారేదో చెప్తున్నారు చేసేయండి నేనే బాస్ ని ఒక ఎమోషనల్ ఫుల్ వి సెంటిమెంట్ లో ఆయింట్మెంట్ అని తెలుసు నీ మనసు వెన్న అది కరిగితే నెయ్యి అవుతుంది మాకు కోబోతుంది మర్యాదగా సంతకం పెట్టకపోతే ఇక్కడి నుంచి ఏ ఒక్కడు బయటికి వెళ్ళలేడు మీకు ఈ ఫైట్ అవసరమా ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటే ఫైట్ లో వాడద్దు మీకు యూజ్ ఇట్ సమ్రెల్స్ కమ్ మేడం ఏంటి ఏంటి అన్న
मंदू तक धन्यवाद प्रोवैडी అది ఎక్స్‌పైరీ డేట్ చూసుకోకుండా నేను చేసుకున్నాను ఆ విషయం నీకు ఎలా చెప్పారో నాకు అర్థం కావట్లేదు చెప్పినాను వినేలా లేవు నువ్వేమో విడాకులు విడాకులు అంటున్నావు కమిట్‌మెంట్ కమిట్‌మెంట్ అంటున్నావు అన్న అర్థం కాదు కమిట్‌మెంట్ కమిట్‌మెంట్ అంటారు ఇప్పుడు నా కొంప ముంచారు నా విడాకులు ఇవ్వకపోతే వాడికి దీనికి మొదలై